നമസ്കാരം ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും പ്രഭാത കേരളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്തെ മ്യൂസിയത്തിലാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ വളരെ നല്ല തിരക്കാണ് ഈ പ്രഭാത സവാരിക്കാരുടെ ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ തിരക്കേറിയ ഒരു വാർത്താ ദിനത്തിലേക്കുമാണ് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ വാർത്തകളുടെ ഒരു പൊതു ചിത്രം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് സമ്പന്നമായ ഒരു വാർത്താ ദിനമാണ് അതിലേറ്റവും ശ്രദ്ധേയമാവുന്നത് കോഴിക്കോടായിരിക്കും തുടക്കം തന്നെ കാരണം കോഴിക്കോട് അവിടെ ഈ ട്രെയിൻ തീവപ്പ് കേസിലെ പ്രതിയെ തെളിവെടുപ്പ് തുടരുകയാണ് ഇന്നലെ കണ്ണൂരിൽ തെളിവെടുത്തു ഇന്ന് ഷൊർണൂരിലേക്ക് ഈ പെട്രോൾ വാങ്ങി എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആ പെട്രോൾ പമ്പിലെത്തി തെളിവെടുപ്പിക്കാനുള്ള തെളിവെടുപ്പാനുള്ള നടപടികളാണ് ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തായാലും സ്വാഭാവികമായും ഇന്ന് അതിന്റെ തുടർ നടപടികൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇന്നത്തെ വാർത്ത കേരളത്തിൽ വളരെ പ്രധാനത്തോടെ നമ്മൾ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഈ ലോകായുക്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലോകായുക്ത കേസ് നമുക്കറിയാം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി അതിന്റെ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്ന പരാതി ആ സംബന്ധിച്ച കേസ് ലോകായുക്തയിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇനി അതിന്റെ നിയമ പോരാട്ടം ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് കടക്കുന്നു എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് കാരണം പരാതിക്കാരൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ അതിന്റെ ഹർജി നൽകുകയാണ് സ്വാഭാവികമായും ഇനി അതിന്റെ തുടർ നീക്കങ്ങളൊക്കെ ഹൈക്കോടതിയിൽ നടക്കുമെന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് അരിക്കൊമ്പനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തയും വരുന്നുണ്ട് അരിക്കൊമ്പന്റെ റേഡിയോ കോളർ അത് ഇന്ന് ഇടുക്കിയിൽ എത്തുകയാണ് ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നാണ് റേഡിയോ കോളർ എത്തിക്കുന്നത് റേഡിയോ കോളർ എത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് എന്തായിരിക്കും നടപടി റേഡിയോ കോളർ എത്തിച്ചത് കഴിഞ്ഞാലും നടപടിക്രമങ്ങളിൽ വീണ്ടും വൈകലുണ്ടാവും ഇപ്പോഴും ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം തുടരുകയാണ് കാരണം ഈ വിഷയത്തിൽ പറമ്പിക്കുളത്തിന് പകരം മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്താൻ സർക്കാരിനാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത്തരമൊരു നിർദ്ദേശം സർക്കാർ കോടതി നൽകുന്ന മുറയ്ക്കായിരിക്കും ഇന്ത്യൻ ഈ എന്റെ തുടർ നടപടികളിലേക്ക് പോവുക ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ദേശീയ വാർത്തകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും നിർണായകമാണ് കാരണം രാഹുൽ ഗാന്ധി സൂറക്ട് കോടതിയിൽ നൽകിയ അപ്പീലിൽ ഇന്ന് വിധി ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിന്റെ എം പി സ്ഥാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുമോ എന്നതടക്കമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും ഇന്നത്തെ വാർത്താലോകം കാത്തിരിക്കുന്ന ദിവസം കൂടിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ദേശീയ വാർത്തകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സച്ചിൻ പൈലറ്റും അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം അതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സച്ചിൻ പൈലറ്റിനെതിരെ ചിലപ്പോൾ ഒരു നടപടിക്കുള്ള സാധ്യത കൂടി മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യോഗങ്ങൾ അവിടെ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കർണാടകയിലേക്കാണ് വരുന്നത് അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂട് ഏറുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു സീറ്റ് കിട്ടാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പലർക്കും അവിടെ അമർഷം പുകയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ ഈ കൂടൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് കോൺഗ്രസിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ബി ജെ പിയിൽ നിന്നും കൂട്ടത്തോടെ നേതാക്കൾ കോൺഗ്രസ് എറപ്പം ചേരുന്നു എന്നതാണ് സമിതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് രാജി വെച്ചിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൽ ചേരുമോ അതോ മറ്റേതെങ്കിലും പാർട്ടിയിലേക്കാണോ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളത് അപ്പോൾ കർണാടകയും ഇന്ന് വളരെ ചൂടേറിയ വാർത്തകളുമായി നമുക്ക് മുന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങൾ കണ്ടതാണ് ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് വെച്ച രാഷ്ട്രീയം ആ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ തുടർ വാർത്തകളും ഇന്നുണ്ടാവും ബ്രഹ്മപുരം വിഷയത്തിലടക്കം ബി ജെ പിയും പുതിയൊരു നീക്കത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട് ഇക്കാര്യം പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ മറ്റു നേതാക്കൾക്കൊപ്പം ഇന്ന് ബ്രഹ്മപുരം സന്ദർശിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സമ്പന്നമായ ഒരു വാർത്താ ദിനത്തിലേക്കാണ് പ്രേക്ഷകരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മ്യൂസിയം തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയത്തിനകത്ത് നിന്നും മ്യൂസിയത്തെ രാവിലത്തെ പ്രഭാത കാഴ്ചകൾക്കൊപ്പം പ്രഭാത കേരളവും പുരോഗമിക്കും എന്തായാലും സമ്പന്നമായ വാർത്താ ദിനത്തിലേക്ക് എല്ലാ ഓരോ വാർത്തകളും നമുക്ക് സമഗ്രമായി നോക്കാം അതിന് മുമ്പായി നോക്കാം ഈ മണിക്കൂറിലെ പ്രധാന വാർത്താ തലക്കെട്ട് യെസ് നമ്മൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ വാർത്താ ചിത്രത്തിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ തലസ്ഥാനത്തേക്ക്
കേസ് പരിഗണിക്കുകയും പരാതിക്കാരനെതിരായ ചില പരാമർശങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഇന്നത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുന്നു ഇനി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഈ നിയമ പോരാട്ടത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് സ്വാഭാവികമായും അത് ഈ കേസിന്റെ നടപടികളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നതും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പരാതിക്കാരന്റെ ഹർജി ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് എപ്പോഴെത്തും എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം അത്തരമൊരു നീക്കം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ ഐശ്വര്യ സജിത് ആര്യ വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് സജിത്ത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ ദുരിതാശ്വാസ നിധി വകമാറ്റൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോകായുക്തയിൽ നടന്ന വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ കണ്ടതാണ് ഹർജിക്കാരനെതിരെ ലോകായുക്ത വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതിനെ തുടർന്ന് ഭരണപക്ഷ പ്രതിപക്ഷ വാക്പോരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ വരുന്നതിനിടെയാണ് മറ്റൊരു ഇടപെടൽ അതായത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കം ഹർജിക്കാരന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നത് അത് ഇന്ന് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള നീക്കം ഉണ്ടായേക്കും എന്നുള്ള സൂചനകളാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത് മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ ലോകായുക്തയ്ക്ക് അധികാരമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിനായിരിക്കും ഹൈക്കോടതിയിലും ഹർജിക്കാരൻ ഉത്തരം തേടുക അതിനൊരു ഉത്തരം തേടി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിയുമായി തിരിച്ച് ലോകായുക്തയിലേക്ക് വരാനുള്ള നീക്കം തന്നെ ആയിരിക്കും ഹർജിക്കാരന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ റിവ്യൂ ഹർജി പോലും ഈ ഒരു ലോകായുക്ത തള്ളിയിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴും ഈ റിവ്യൂ ഹർജി തള്ളുമ്പോഴും രൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് ഹർജിക്കാരന് നേരെ ലോകായുക്തയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ നേരത്തെ ഈ ലോകായുക്ത ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് തന്നെ ഹർജി നിലനിൽക്കും എന്ന് വിധിച്ചിരുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ട് പിന്നീട് ഈ കേസിന്റെ മുഖ കേസിന്റെ നാൾ വഴികൾ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ റിവ്യൂ ഹർജി പരിഗണിച്ചപ്പോഴോ അതിന്റെ വിധി പറഞ്ഞപ്പോഴോ ഫുൾ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കണം എന്നുള്ള വിധി പറഞ്ഞപ്പോഴും ഒക്കെ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് പരിഗണനയ്ക്ക് എടുത്തില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യവും ഹർജിക്കാരൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തന്നെയായിരിക്കണം ഹൈക്കോടതിയിലും ഹർജിക്കാരൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് എന്തായാലും ആർ എസ് ശശികുമാറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള നീക്കം ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായേക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിവരമാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ വിധി തിരുത്തണമെന്നുള്ള ആവശ്യം തന്നെയായിരിക്കും ഹർജിക്കാരൻ പ്രധാനമായും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ഇന്നുണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒപ്പം ഈ ഹർജി ഹൈക്കോടതിയിൽ എത്തുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു അന്തിമ വിധി അത് നീളും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സംശയം വേണ്ട കാരണം സ്വാഭാവികമായും ഈ നിയമ പോരാട്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിയമ നടപടികൾക്ക് അതിന്റേതായ കാലതാമസം വരും ആ കാലതാമസം ഈ വിഷയത്തിലും ഉണ്ടാകും കാരണം ഇനി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് ഹൈക്കോടതിയെ അത് പരിഗണിച്ച് ഒരു വിധി പറഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഇത് ലോകായുക്തയിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു കാലതാമസം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേസിൽ ഒരു അന്തിമ വിധി വരാനുള്ള താമസം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വയ്ക്കേണ്ടത് ഒപ്പം തന്നെ അടുത്ത മാസം അഞ്ചിനാണ് ലോകായുക്ത ഫുൾ ബെഞ്ച് ഈ കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്നത് സജിൻ ഐശ്വര്യ ഒരു കാര്യം കൂടിയുള്ളത് ഈ കേസിൽ ഇന്നലത്തെ ലോകായുക്തയുടെ പരാമർശങ്ങൾ അത് പൊതുവിൽ പരാതിക്കാരനെതിരായ ചില പരാമർശങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടാവുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി അതായത് ലോകായുക്ത ഈ വിഷയത്തിൽ ലോകായുക്തയുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൊതുവിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തീരുമാനം വളരെയധികം നീണ്ടു പോകാനുള്ള സാധ്യതയല്ലേ മുന്നിൽ കാണുക ഒന്ന് മറ്റൊന്നും കൂടിയുള്ളത് ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് ഈ കേസ് എത്തുമ്പോൾ ലോകായുക്തയുടെ വാദങ്ങളെ മറികടന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അനുകൂല തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പരാതിക്കാരനും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ നിയമവൃത്തങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ നൽകുന്ന സൂചന എന്താണ് ഐശ്വര്യ സജിത്ത് സ്വാഭാവികമായും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു കാലതാമസം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല കാരണം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ലോകായുക്ത പരിഗണിച്ച കേസാണ് ഈ വാദപ്രതിവാദങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കാനും ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഹർജിക്കാരന് പറയാനുള്ളത് കേട്ട ശേഷം മാത്രമേ ഇതിലൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇടപെടൽ ഈ കേസിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് വേണം ഈ ഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒപ്പം തന്നെ തനിക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു വിധി നേടാനാകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് ഹൈക്കോടതി ഈ വിഷയത്തിൽ ഹർജിക്കാരനായ ആർ എസ് ശശികുമാർ സമീപിക്കുന്നതും ഈ വിഷയത്തിൽ അതായത് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ലോകായുക്തയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ കേസ് പരിഗണിക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പരാമർശം നടന്നിരുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ട് പിന്നീട് ഈ കേസിന്റെ
കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന ഒരു അനൌദ്യോഗിക കണക്ക് പ്രകാരം കണ്ണൂരിൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഡിഗ്രിയിലധികം ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം ഇനിയും ഇങ്ങനെ ചുട്ടു പൊള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുമോ അതോ ആശ്വാസത്തിനെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വേനൽ മഴ ലഭിക്കുമോ ഐശ്വര്യ ആര്യ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് കാരണം കേരളം ചുട്ടു പൊള്ളുന്നു എന്ന് തന്നെ നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കണം ഈ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അനൌദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം കണ്ണൂർ കണ്ണൂരിലാണ് ഈ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലധികം ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇരിക്കൂർ തൃശൂർ പീച്ചി വെള്ളാനിക്കര പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലും നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിലാണ് താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഔദ്യോഗിക ഡേറ്റ നൽകുന്ന വിവരം നമുക്ക് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ റെക്കോർഡ് താപനിലയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ചൂട് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇന്നലെ പാലക്കാടും കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നും ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ അനൌദ്യോഗിക കണക്കുകൾ കൂടി പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കേരളം ചുട്ടുപൊള്ളുകയാണ് ഒപ്പം തന്നെ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ഇനിയും ചൂട് കൂടും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാകുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ തലസ്ഥാനത്തടക്കം വേനൽ മഴ പെയ്തിരുന്നു ചെറിയ രീതിയിൽ ആശ്വാസമായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ആ വേനൽ മഴയ്ക്ക് പിന്നാലെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു താപനിലയിൽ ഒരു ഉയർച്ച അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ആശങ്കയോട് കൂടി തന്നെയാണ് കാണേണ്ടത് കാരണം ഈ അവധിക്കാലമാണ് അവധിക്കാലമാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരും മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലിടങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നവരുണ്ട് ഈ നേരിട്ട് ഈ ചൂട് ഏൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴത് പലരെയും ഈ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഉണ്ട് എന്ന് കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കണം എന്തായാലും ഈ താപനില ഉയരുന്നത് വലിയ ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചൂട് കൂടുന്നതിന് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ചൂട് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ആശ്വാസകരമായ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല വേനൽ മഴ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല പകരം ഈ ചൂട് കൂടും എന്നുള്ള ഒരു വിവരം തന്നെയാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് ആര്യ യെസ് അതാണ് സാഹചര്യം എന്തായാലും തലസ്ഥാനത്തെ പൊതുവായ വാർത്താ ചിത്രമാണ് ഐശ്വര്യ അനിൽ പങ്കുവച്ചത് ലോകായുക്ത കേസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നിയമ പോരാട്ടവും അതിന്റെ സാധ്യതകളും ഐശ്വര്യ വിലയിരുത്തി ഒപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി കനത്ത ചൂട് ചൂടിനിയും ഉയരുമെന്ന ആശങ്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം തന്നെയാണ് ഐശ്വര്യ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ദിവസത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് തന്നെ പോകാം കോഴിക്കോട് അശ്വിൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് അശ്വിൻ എലത്തൂർ ട്രെയിൻ തീവയ്പ് കേസിലെ പ്രതി ഷാറൂഖ് ചേഫിയുമായുള്ള തെളിവെടുപ്പ് അത് പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ കണ്ണൂരിലാണ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത് ഇന്നിപ്പോൾ ഷൊർണൂരിൽ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വിവരം ഷൊർണൂരിൽ പ്രധാനമായും ഈ ഷാറൂഖ് ട്രെയിൻ ഇറങ്ങി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാണ് ഈ തീവെപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പെട്രോൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പെട്രോൾ പമ്പിലടക്കം ഇന്നെത്തി സംഘം തെളിവെടുപ്പും തെളിവെടുപ്പ് നടത്തും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം അല്ലേ അശ്വിൻ തീർച്ചയായിട്ടും ആര്യ സജിത്ത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്നിപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം അത് തന്നെയായിരിക്കും രാവിലെ തന്നെ അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഈ ഷാറൂഖ് സേഫിയുമായിട്ട് അന്വേഷണ സംഘം പുറപ്പെടാനാണ് സാധ്യത അതായത് കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഷൊർണൂർ എത്താൻ ഏതാണ്ട് മൂന്നര മണിക്കൂർ സമയം കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്നര മണിക്കൂർ സമയം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്കാക്കിയാൽ ഇതിനിടയിൽ തെളിവെടുപ്പിന് ഒട്ടേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാനുണ്ട് ഇന്നലെയാണെങ്കിൽ കണ്ണൂരിൽ ആകെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ഈ ഡി വൺ ഡി ടു കമ്പാർട്ട്മെന്റുകളും മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പരിശോധന നടത്തണം തെളിവെടുപ്പ് നടത്തണം കൂടാതെ ഇയാൾ ഷാറൂഖ് സേഫി പെട്രോൾ വാങ്ങിയ പെട്രോൾ പമ്പ് ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് അവിടെ ഇയാളെ എത്തിച്ച് തെളിവെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇയാൾ അവിടെ ചെലവഴിച്ച സമയം പുലർച്ചെ എത്തിയിട്ട് വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള ആ സമയം ഇയാൾ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ചെലവഴിച്ചു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ചില സൂചനകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ നിന്ന് അത്തരം ചില സൂചനകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലതരത്തിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ
വിലയിരുത്തിയതിനുശേഷമാണ് ഇന്നലെ കണ്ണൂരിലേക്ക് തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുപോയത് ഇന്ന് ഇന്നലെ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് എലത്തൂരിൽ തെളിവെടുപ്പുണ്ടാവും എന്നുള്ള ചില സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നേരം ഇരുട്ടിയതിനു ശേഷമാണ് ഇയാളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് അതുകൊണ്ട് എലത്തൂരിൽ ഇന്നലെ തെളിവെടുപ്പുണ്ടായില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് കുറെ ദൂരം തന്നെ ഷൊർണൂരിലേക്ക് എത്താൻ ഒരു മൂന്നര മണിക്കൂറോളം സമയം കണക്കാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്നും എലത്തൂർ ഒഴിവാക്കി പകരം ഷൊർണൂരിലെ തെളിവെടുപ്പ് മാത്രമായിരിക്കും ഇന്ന് നടക്കുക എലത്തൂർ ഒരു പക്ഷേ നാളെയായിരിക്കും എലത്തൂരിലെ തെളിവെടുപ്പുണ്ടാവുക പക്ഷെ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അന്വേഷണം എൻ ഐ എക്ക് കൈമാറാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ ഐ എക്ക് അന്വേഷണം കൈമാറുകയാണെങ്കിൽ അതിനു മുൻപ് തന്നെ തെളിവെടുപ്പ് തെളിവെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കി അന്വേഷണത്തിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവുണ്ടാക്കാനാണ് അന്വേഷണ സംഘം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്വേഷണത്തിന് മേൽനോട്ട ചുമതല വഹിക്കുന്ന എ ഡി ജി പി എം ആർ അജിത് കുമാർ ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് ഷൊർണൂരിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്താനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് ഇന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം വലിയ സുരക്ഷയോടുകൂടിയായിരിക്കും ഷാരൂഖ് സേഫിയെ ഷൊർണൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും തെളിവെടുപ്പിന്റെ കാര്യങ്ങളും മറ്റും അറിഞ്ഞ് നിരവധി ആളുകൾ അവിടെ തടിച്ചുകൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്നലെ കണ്ണൂരിലേക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വലിയ സുരക്ഷാ ബന്ധവസ്ഥയിലാണ് ഷാരൂഖ് സേഫിയെ എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത് അതേപോലെ തന്നെയായിരിക്കും ഷൊർണൂരിലെ വെടുപ്പും ഈ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ഈ ഷാരൂഖിന്റെ മൊഴിയിലല്ല ഷാരൂഖ് ഷൊർണൂരിലാണ് ഇറങ്ങിയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതൊരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ മൊഴിയായിരുന്നു ഇയാൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഓട്ടോ വിളിച്ച് ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിൽ കുളപ്പള്ളിയിലെ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിൽ പോയാണ് ഇയാൾ പെട്രോൾ വാങ്ങുന്നത് അതും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് തൊട്ടടുത്തുള്ള പെട്രോൾ പമ്പല്ല കുറച്ച് ദൂരത്തുള്ള പെട്രോൾ പമ്പിൽ പോയിട്ടാണ് പെട്രോൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണ് ഇയാളെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ആ തരത്തിൽ ഇയാളുടെ തിരിച്ചറിയൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റു കാര്യങ്ങൾ തെളിവെടുപ്പ് അത് ഷൊർണൂരിലും ബന്ധപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിലും അതിന്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ഒക്കെയുള്ള തെളിവെടുപ്പ് ഇന്ന് ഏതായാലും പൂർത്തിയാക്കും അന്വേഷണ സംഘം പരമാവധി വേഗത്തിൽ ഈ അന്വേഷണത്തിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവുണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് മാത്രമല്ല ഈ കാര്യത്തിൽ ഇത് ഷാരൂഖ് ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് ഷാരൂഖ് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് അന്വേഷണ സംഘം മുഖവിലേക്ക് എടുക്കുന്നില്ല കാരണം ഒരു സഹായം ഇയാൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയാണ് അത് മറ്റേതെങ്കിലും സംഘടനകളുടെ സഹായമുണ്ടോ അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഷൊർണൂരിൽ ഇയാൾക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അന്വേഷണമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ തെളിവെടുപ്പ് വളരെ നിർണായകമാണ് ഷൊർണൂരിൽ ഇയാൾ ചെലവഴിച്ച സമയം പെട്രോൾ വാങ്ങിയ പമ്പ് ആ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു വ്യക്തത ഇന്നത്തെ തെളിവെടുപ്പോടുകൂടി ഉണ്ടാവും ആര്യ സജി അശ്വിന് ഒരു കാര്യം കൂടി ഉള്ളത് ഈ കസ്റ്റഡിയിൽ കിട്ടി ആറാം ദിവസമാണ് തെളിവെടുപ്പിന് ഈ ഷാരൂഖിനെ പുറത്തെത്തിക്കുന്നത് അതുവരേക്കും പരമാവധി വിവരങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്ത് ശേഖരിക്കുക എന്നതാവാം ഈ കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘം സ്വീകരിച്ച തന്ത്രം അതായത് ഈ പരമാവധി പ്രതിയിൽ നിന്നും ഈ സംഭവത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ശേഖരിച്ച ശേഷം പിന്നീട് തെളിവെടുപ്പിലേക്ക് അടക്കുക എന്നത് ഒരു പോലീസിന്റെ നീക്കമാവാം അശ്വിൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കേസ് എൻ ഐ എക്ക് കൈമാറും എന്ന ഒരു കൃത്യമായ വിവരങ്ങളുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേഗത്തിൽ ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയായിരിക്കില്ല ഇനി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളി അശ്വിൻ തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി ഈ കാര്യത്തിൽ ഷാരൂഖ് സേഫിയെ തുടക്കം മുതൽ കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിച്ച അന്നു മുതൽ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ഈ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്നതിന് മുൻപ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ സമയം ഇയാളെ ഇതേപോലെ തന്നെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തും അന്വേഷണ സംഘം പ്രാഥമികമായിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ഈ സമയത്തൊക്കെ അന്വേഷണ സംഘം അഭിമുഖീകരിച്ച ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളി ഷാരൂഖ് പലപ്പോഴും മൊഴി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഇയാൾ കൃത്യമായ ഒരു വിവരവും അന്വേഷണ സംഘവുമായി പങ്കുവെക്കുന്നില്ല ചോദ്യം ചെയ്യലിനോട് ഇയാൾ സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇയാൾ ആരോഗ്യ ിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് തനിക്ക് അസുഖമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇയാൾ ചോദ്യം ചെയ്യൽ നിന്ന് വിദഗ്ധമായി ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തെ ഇയാൾ പരിശീലനം ലഭിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തീവ്രവാദ സംഘടനയുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധമുള്ള ഒരാളാണ് എന്നുള്ള നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു
നേരത്തെ ഇയാൾ ഈ അപകടത്തിൽ മരിച്ച ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ച ഈ മൂന്ന് പേരുടെ മരണത്തിൽ തനിക്ക് ബന്ധമൊന്നുമില്ല അവരെങ്ങനെ മരിച്ചു എന്നറിയില്ല തുടങ്ങിയ മൊഴികളൊക്കെ നൽകിയിരുന്നു പക്ഷേ ആക്രമണം എന്തിനു നടത്തി ആരെങ്കിലും സഹായിച്ചോ പിന്നിൽ ആരൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്നതിനാണ് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നത് എന്തുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു തുടങ്ങി നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ അന്വേഷണ സംഘം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും വ്യക്തമായ ഒരു മറുപടി ഇതുവരെ ഷാരൂഖ് നൽകിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വാസ്തവം ഇത് തന്നെയാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തെ ഈ തെളിവെടുപ്പ് ഇത്രയധികം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കാരണമായത് പരമാവധി തെളിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി വിവരങ്ങൾ ഇയാളുടെ മൊഴിയിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച ശേഷം തെളിവെടുപ്പ് നടത്താം എന്നുള്ള അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ആദ്യ നീക്കം തന്നെ പാളി പക്ഷേ ഇത് ഇനിയും തെളിവെടുപ്പ് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷമാണ് ഇന്നലെ തെളിവെടുപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് അതും ഇന്നലെ വൈകി ഉച്ചയോടുകൂടിയാണ് ഇയാളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലും ഇന്നും ഇന്ന് പക്ഷേ അത്ര വൈകാൻ സാധ്യതയില്ല ഷൊർണൂരിലേക്കുള്ള ദൂരം ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്നര മണിക്കൂർ സമയം കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും അത്രയും സമയം വേണ്ടിവരും അതുകൊണ്ട് അത്രയും വൈകില്ല മാത്രമല്ല കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് കണ്ണൂരിലാണെങ്കിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ മാത്രമായിരുന്നു തെളിവെടുപ്പ് ഷൊർണൂരിൽ അത് പോരാ ഇയാൾ കുറെ സമയം ചെലവഴിച്ച സ്ഥലമാണ് ഷൊർണൂർ അതുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് അവിടെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ബന്ധങ്ങളുണ്ടോ എവിടെയൊക്കെയാണ് പോയത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലടക്കം വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ ചോദ്യം ചെയ്യലുമായി ഷാരൂഖ് സഹകരിക്കാത്തിടത്തോളം ഇത് എത്ര കണ്ട് സാധ്യമാവും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ സംശയമുണ്ട് പക്ഷേ അന്വേഷണ സംഘം ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത വരുത്താനാണ് ഷൊർണൂരിൽ ഇയാൾ ചെലവഴിച്ച സമയത്തിനും അവിടെ എന്തെങ്കിലും സഹായം ലഭിച്ചോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു വ്യക്തത വരുത്താനാണ് അന്വേഷണ സംഘം ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അശ്വിൻ വല്ലത്താണ് ആ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് അശ്വിൻ സൂചിപ്പിച്ചത് തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതായത് പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഇത്രയും ദിവസം ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടത്തി പിന്നീടാണ് ആറ് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് തെളിവെടുപ്പുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്നെ ഈ കേസ് ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് വെക്കുക ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇൻപുട്ട് നൽകുക എന്നുള്ളത് ഇവരുടെ ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമായി മാറുന്നത് അത്തരം ഒരു കേസ് അന്വേഷിച്ച പരിചയം സംസ്ഥാന പോലീസ് സേനയ്ക്കില്ല അതും ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് കാരണം അത്തരം അതുകൊണ്ടുകൂടിയാവാം ഇത് എൻ ഐക്ക് കൈമാറാം എന്ന ചിന്തയിലേക്കും പോകുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രാദേശികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പിന്നിലുള്ളത് വലിയ ഭീകര സംഘടനയാണോ അതിന്റെ ഒരു സംഘം കേരളത്തിൽ സജീവമാണോ എന്നതിലടക്കം വലിയ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് ഈ ഒരു വിഷയം നീളും എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും അശ്വിനാണ് സമഗ്രമായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് വരും മണിക്കൂറുകളിലും എന്തായാലും തെളിവെടുപ്പ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വാർത്തയുടെ മറ്റ് സമഗ്രമായ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അടുത്തിടെ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നീക്കം നടത്തിയത് ബി ജെ പി ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ ക്രൈസ്തവ ഇടങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൈസ്തവ ബിഷപ്പുമാരെ ഒപ്പം തന്നെ പള്ളികളിലൊക്കെ സന്ദർശനം നടത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയൊരു രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തിന് സൂചനയിട്ടു അത് കേരളത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്കും ഇടവെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇതിന്റെ കൂടിയാലോചനകൾക്കും കൂടുതൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങളിലേക്കും ബി ജെ പി കടക്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയും കേരളത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്നു എന്താണ് ബി ജെ പി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും ഒപ്പം തന്നെ ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്കടക്കം അകത്തുണ്ടാക്കുന്ന മറ്റു നീക്കങ്ങൾ ഇക്കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു വിശദമായ പരിശോധനയാണ് പ്രഭാത കേരളം നടത്തുക കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ഒപ്പം തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും കൊച്ചിയിൽ അനീഷ് കുമാറിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഐശ്വര്യ അനിൽ തുടരുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് കൊച്ചിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അനീഷ് വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് കൊച്ചിയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി നടന്ന ബി ജെ പിയുടെ നേതൃയോഗമാണ് നേതൃയോഗത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും ഞങ്ങൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ബി ജെ പി ലക്ഷ്യമിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നടത്തി വരുന്ന അവർ ശ്രമിക്കുന്ന ആ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ തുടർ ആലോചനകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടാവാം ഇന്ന് നേതാക്കൾ പ്രധാനപ്പെട്ട് കെ സുരേന്ദ്രനും ഒപ്പം തന്നെ പ്രകാശ് ജാവദേക്കറും അടക്കം മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് നമ്മൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ബി ജെ പി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്താണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ക്രൈസ്തവ ഇടങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് കത്തോലിക്ക കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതികരണം അനീഷ്
ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതികരണങ്ങൾ ഒക്കെ വലിയ ഒരു ആവേശം ഈ ബി ജെ പിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ മെത്രാപ്പോലിത്ത ബി ജെ പി പരസ്യമായി പിന്തുണച്ച് മോദിയെ വലിയ രീതിയിൽ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തത് ഇത് ഈ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ബി ജെ പിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് കാരണം കേരളത്തിൽ നിലവിൽ പോകുന്ന സംഘടനാ രീതിയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയാൽ ഒരു വോട്ട് വിഹിതം വർദ്ധിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം എന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി ഘടകം വിലയിരുത്തിയിരുന്നു ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ അത്തരമൊരു നിലപാടിലേക്ക് ബി ജെ പി എത്തുകയും ചെയ്തു അതാണ് ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ സേക്രഡ് ഹാർട്ട് പള്ളിയിൽ ഒരു സന്ദർശനം നടത്തി പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുത്ത് മോദി കൃത്യമായൊരു ആ സന്ദേശം രാജ്യത്തെ ഈ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു ആവേശമാണ് ബി ജെ പിക്ക് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി ഭാരവാഹികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ അന്തചിത്രങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കുകൾ എന്നിവയൊക്കെയാണ് വലിയ തോതിൽ മുഴിച്ചു നിൽക്കുക എങ്കിൽ പോലും കൊച്ചിയിൽ നടന്ന രണ്ട് ദിവസം നടന്ന യോഗത്തിൽ ഏറിയ പങ്കും എങ്ങനെ നിലവിലെ അനുകൂല സാഹചര്യം മുതലെടുക്കാൻ കഴിയും എന്ന രീതിയിലുള്ള ചിന്ത തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ ഇത്തരം അനുകൂല സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കേരളത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് നേരത്തെ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് മോദി എത്തും എന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാലിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പേ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എസ് പി ജി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ഇരുപത്തി പതിനാലിന് കേരളത്തിലെത്തി കൊച്ചിയിലെത്തി കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തും തേവര സീക്രട്ട് ഹാർട്ട് കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഇത്തരം പരിപാടി നടക്കുക എന്ന വിവരമാണ് ലഭിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും യുവാക്കളെയും ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസ് അടക്കമുള്ളവരെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള യുവം എന്ന പേരിലുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം ഈ നേരത്തെ കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോയ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമൊക്കെ ആയ എ കെ ആൻറ്റണിയുടെ മകൻ അനിൽ ആൻറ്റണിയുടെ ഒരു അരങ്ങേറ്റ വേദി കൂടിയാവും ഈ പരിപാടി എന്നാണ് നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്നത് കൃത്യമായൊരു സന്ദേശം അനിൽ ആൻറ്റണിയെ അടക്കം എത്തിച്ച് ഒരു കൃത്യമായ സന്ദേശം ബി ജെ പി നൽകുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്തായാലും ന്യൂനപക്ഷ വിവാഹങ്ങളെ വലിയ തോതിൽ പാർട്ടിയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക എന്ന രീതിയിലുള്ള ക്യാമ്പയിനുകൾ ഇനിയും വർദ്ധിപ്പിക്കും ഒപ്പം ഈ പെരുന്നാൾ കാലമാണ് പെരുന്നാൾ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഈ മുസ്ലിം ആളുകളുടെ വീട്ടിൽ പ്രധാന വ്യക്തികളുടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ പോയി സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്നേഹ സന്ദർശനം എന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു മറ്റൊരു പരിപാടി കൂടി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എല്ലാ രീതിയിലും ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വിട്ട് ലക്ഷ്യം വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നൊരു നിലപാടിലേക്ക് തന്നെയാണ് ആ പാർട്ടി എത്തുന്നത് എന്തായാലും ഇന്ന് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള പ്രഭാരി കൂടിയായ പ്രകാശ് ജാവദേക്കർ ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റ് സന്ദർശിക്കുന്നതാണ് നമ്മളെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്ര കൂടി അദ്ദേഹം പ്ലാന്റിലെത്തുകയും അവിടുത്തെ വീഴ്ചകൾ ഏതൊക്കെ ത്തരത്തിലുള്ള വീഴ്ചകളാണ് ഈ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായതെന്നുള്ള പരിശോധന നടത്തും തുറന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമെന്നൊക്കെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും കൊച്ചി കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടുത്ത ഏതാനും ദിവസങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ അതായത് ബി ജെ പിയുടെ ഒരു 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 ചെറിയ തലസ്ഥാനമായി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പാർട്ടി പരിപാടികളൊക്കെ ഇനി ഏകോപിപ്പിക്കുക ഒരു പക്ഷേ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് കൊച്ചിയിൽ നിന്നാവും എന്ന വിവരങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് നൽകാൻ ഉള്ളത് സജിത്ത് ശരി നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ഐശ്വര്യ കൂടി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ഐശ്വര്യ ഗുഡ് മോർണിംഗ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഐശ്വര്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കമാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് അനീഷ് അതിന്റെ ചില സൂചനകൾ എന്താണ് ഈ കൊച്ചി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു കാരണം മധ്യ കേരളത്തിലാണ് ബി ജെ പി ഇപ്പം ലക്ഷ്യമിടുന്ന ആ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാവുന്നത് മധ്യ കേരളത്തിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ തലസ്ഥാനത്തെ വാർത്താ കേന്ദ്രത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രത്തിൽ ഈ വിഷയം അതായത് ഇടതു വലതു മുന്നണികൾക്കകത്ത് ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കം അവർ ഏത് തരത്തിൽ വിലയിരുത്തുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്തായാലും ബി ജെ പി കത്തോലിക്ക വിഭാഗങ്ങളെയൊക്കെ കബളിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന വാദം ഇടതു വലതു മുന്നണികൾ പൊതുവിൽ ഉയർത്തിയിരുന്നു അതായത് ബി ജെ പിയുടെ നീക്കത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥത ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നീക്കമാണ് ഉണ്ടായത് എന്താണ് പൊതുവിൽ ഇപ്പോൾ
രാഷ്ട്രീയമായി അവരെ ബാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും അത് ഏത് രീതിയിൽ മുന്നണി വിലയിരുത്തുന്നു എന്നുള്ളത് വേണം നമുക്കിനി നോക്കി കാണാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീഷിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നും തങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നില്ല കാരണം ചില ചില ബിഷപ്പുമാർ നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനയെക്കുറിച്ച് അത്തരത്തിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇത് സാധാരണഗതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ രാഷ്ട്രീയ നീക്കമായി നമുക്ക് വിലയിരുത്താനാകില്ല കാരണം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇനി മാസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നിർണായക നീക്കം ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള നീക്കമായി തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു നീക്കം ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരുന്നത് അത് തുടരുകയും ചെയ്യും ഒരു പോയിന്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ ഈ കേരള കോൺഗ്രസ് എം തങ്ങളോടൊപ്പം വരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ പോലും ബി ഈ ഘട്ടത്തിൽ വച്ചു പുലർത്തുന്നുണ്ട് അതിന് മുന്നോടിയായി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പ്രധാനമന്ത്രിയെ കേരളത്തിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം അത് വളരെ തന്ത്രപരമായ ഒരു നീക്കമാണ് സ്വാഭാവികമായും യുവാക്കളെ നേരത്തെ അനീഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ യുവാക്കളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാമ്പയിൻ കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി നടത്തുന്നത് നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും അത് യുവാക്കളുമായി സംവദിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കും അതിനുശേഷം ഒരു റോഡ് ഷോ കൂടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് സാധാരണക്കാർക്കിടയിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി എത്തിച്ച് അത്തരത്തിലുള്ള ഇമ്പാക്ട് വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും രാഷ്ട്രീയ ചലനങ്ങളിലും ഉണ്ടാക്കാനാകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ താഴെ തട്ടിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കവും ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്ത് ശക്തമായി തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് വേണം ഈ ഘട്ടത്തിൽ വിലയിരുത്താൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അതായത് പ്രധാനമന്ത്രി റോഡ് ഷോയിൽ അടക്കം പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വലിയൊരു ഓളം സൃഷ്ടിക്കാമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ വൻ മുന്നൊരുക്കങ്ങളുമായി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇത് ഇടത് വലത് മുന്നണികളെ ഏത് രീതിയിൽ ബാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രധാനമന്ത്രി എത്തിയ ശേഷം ഏത് രീതിയിൽ ഇവർ പ്രതികരിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടറിയേണ്ടതുണ്ട് എന്തായാലും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ ഈ മാസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കുക ഇത്തരത്തിലൊരു നീക്കം ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നത് മറ്റ് മുന്നണികൾക്ക് ഒരു ചെറിയ തോതിൽ ഒരു ആശങ്ക ഉളവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണം ഈ ഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒപ്പം തന്നെ ഈ യു ഡി എഫിനെക്കാട്ടിലും എൽ ഡി എഫിനെക്കാട്ടിലും ഒക്കെ മുന്നോടിയായി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയുള്ള പോയിന്റുകൾ ബി ജെ പിക്ക് ഏറ്റവും ശക്തമായി സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പോലും പ്രഖ്യാപിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചില ഇടങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം ചിലർ അത്രമേൽ പ്രവർത്തനം നടത്തി മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ നേരത്തെ കൂട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് പോകുക അവരെ സജീവമാക്കി നിർത്തുക അങ്ങനെയുള്ള നീക്കങ്ങളിലേക്ക് കൂടി ബി ജെ പി ഈ ഘട്ടത്തിൽ കടക്കുന്നുവെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ ബി ജെ പി സർവ്വസജ്ജമായി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വിലയിരുത്താനാകുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്തി ൊണ്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാണ് ബി ജെ പിയുടെ നീക്കം സജിത്ത് സംസ്ഥാനം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രധാന രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു പൊതുചിത്രം ഐശ്വര്യാണ്ടിലാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഐശ്വര്യ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ സജിത്ത് ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ അത് ബി ജെ പി വളരെ തകൃതിയായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എത്രത്തോളം ഈ അരമണ സന്ദർശനത്തെയും ഒക്കെ തള്ളിക്കളയാമെന്ന് യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും ഒരുപോലെ പ്രസ്താവനകളിൽ കൂടി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആശങ്ക അത് ഉറപ്പായിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് തലസ്ഥാനത്തെ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരുപാട് ദേശീയ വാർത്തകളും അന്തർദേശീയ വാർത്തകളും മറ്റു വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ പ്രേക്ഷകരെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട് ആ വാർത്തകളിലേക്കൊക്കെ മടങ്ങിയെത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം
ജി പി എസ് കോളർ അത് എത്തുകയാണ് അരിക്കൊമ്പനെ പിടിപ്പിക്കാനുള്ളത് ബാംഗ്ലൂരുവിൽ നിന്നാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് ഇന്ന് എത്തും ചിനക്കനാലിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്ത പക്ഷേ ഈ ജി പി എസ് കോളർ ഇവിടെ എത്തുന്നതോടുകൂടി ഇവിടുത്തെ ഈ നിയമ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആനയെ മാറ്റുന്ന നടപടികളിൽക്കൊക്കെ ഒരു ചലനം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അത് നിയമപരമായി അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഏതായാലും പ്രിൻസ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ് പ്രിൻസ് എന്തായാലും ജി പി എസ് കോളർ ഇന്ന് ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ചിനക്കനാലിൽ എത്തുകയാണ് എന്തായിരിക്കാം ഈ വനം വകുപ്പിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെയും ഒക്കെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിലുള്ള ഒരു തുടർ നീക്കം നടപടികൾ കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിധി കൂടി വന്നിട്ടുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ എന്തായാലും അനുക്കുമ്പനെ പിടികൂടുന്നുള്ള എല്ലാത്തിലും ഒരുക്കങ്ങളും അവസാനം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും അതായത് റേഡിയോ കോളർ എപ്പോഴുള്ള പ്രതിസന്ധിയാണ് പ്രതിസന്ധി നിലവിൽ വേൾഡ് വൈഡ് ഫോർ നീച്ചർ എന്നാണ് ഈ ജി പി എസ് സംവിധാനമുള്ള റേഡിയോ കോളർ എത്തിക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും ഇത് ആണ് ഇത് എത്തിക്കുന്നത് മുൻപ് അസമിൽ നിന്നും അസം വനവകുപ്പിന്റെ പക്കൽ നിന്നും റേഡിയോ കോളർ എത്തിക്കാനായിരുന്നു ശ്രമം നടന്നത് എന്നാൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകും എന്ന് ഉറപ്പ് വന്നതോടെ ഈ ഇത് ഇത് വേണമെന്ന് എത്തിയായിരുന്നു എന്തായാലും ജി പി എസ് റേഡിയോ കോളർ എത്തുന്നതോടെ മറ്റ് കടമ്പുകളെല്ലാം ഈ ആനയെ പിടിച്ചുകൂടി മറ്റുള്ള മറ്റ് കടമ്പുകളെല്ലാം കടപ്പും കാരണം മറ്റു ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം മുൻപ് മുൻകൂട്ടി തന്നെ പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നു ചിന്നക്കനാൽ സമീപം സിമെന്റ് ഈ താൽക്കാലിക സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി ഇവിടേക്ക് ആരെ ആകർഷിക്കുന്നുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് വനം വകുപ്പ് പദ്ധതി ഒരുക്കുന്നത് ഇതിനുള്ള നടപടികളെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് സിഞ്ചിയാനകൾ ആഴ്ചകളോളമായി ഇവിടെ തുടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് പക്ഷേ നിലവിലെ പ്രതിസന്ധികൾ എത്രമാത്രം ഈ പദ്ധതി ഈ പ്രതിസന്ധികൾ മൂലം പദ്ധതികൾ വീണ്ടും പോകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയാറിലായിരുന്നു ആദ്യം ദൗത്യം നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇപ്പോൾ ദിവസങ്ങൾ ഏറെ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ ഇടപെടലുകളെ തുടർന്ന് ഈ ദൗത്യം അനിശ്ചിതമായി മുൻപോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിൽ എന്നത്തേക്ക് ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കാനാകും എന്നത് വ്യക്തമല്ല എന്തായാലും ആളുകളും വലിയ ആശങ്കയിലാണ് കാരണം ഏതാനും നാളുകളായി ഈ അരിക്കൊമ്പൻ ഈ ജനവാസ മേഖലയിൽ തന്നെ തന്നെ തുടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതായത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയാറിന് ശേഷം അതായത് ദൗത്യം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന മാർച്ച് ഇരുപത്തിയാറിന് ശേഷം മാത്രം ഇതുവരെ അഞ്ച് വീടുകൾക്ക് നേരെ അരിക്കൊമ്പന്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ആശങ്ക ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൂര്യമേലിൽ ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടായി വീട് വീട് തകർത്തു വീട്ടുകാർ വലിയ ആശുപത്രി രക്ഷപ്പെട്ടു അതിന് മുൻപ് രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് മുന്നൂറ്റൊന്ന് കോളേജിലും സമ്മാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ വീടിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ആശങ്ക ഈ നിലനിൽക്കുന്നു ഈ ജനവാസ മേഖലയോട് തന്നെ ചേർന്ന് അരിക്കുമ്പൻ ദിവസങ്ങളായി ആഴ്ചകളായി തന്നെ തുടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അരിക്കുമ്പനും ഒരു പിടിയാനയും രണ്ട് കുട്ടിയാനങ്ങളും അടക്കമുള്ള സംഘം പകൽ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ജനവാസ മേഖലയോട് ചേർന്നാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അരിക്കുമ്പൻ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വീടുകൾക്ക് നേരിട്ടുള്ള ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആന എത്രയും മേൽത്തന്ന് പിരിച്ചു മാറ്റം എന്ന് തന്നെയാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം അതായത് കോടതിയിലെ ഇടപെടലുകൾ അതായത് ആനയെ പിരിച്ചു മാറ്റം എന്ന് സ്ഥലം കണ്ടെത്തി ഈ ആനയെ പിരിച്ചു മാറ്റം എന്ന കോടതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനാൽ നടപടി വേഗത്തിലാക്കാൻ വന്ന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ എന്തായാലും പക്ഷെ ഈ അനിശ്ചിതമായി നീണ്ടു പോകുന്നത് വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ആര്യ പ്രിൻസ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഉള്ളത് ഇന്നലത്തെ ഹൈക്കോടതി നടപടിയോടെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി അരിക്കൊമ്പനെ അവിടെ നിന്നും മാറ്റും പക്ഷേ അത് എങ്ങോട്ട് എന്ന കാര്യത്തിലാണ് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാവുന്നത് പറമ്പിക്കുളം എന്ന വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ ഓപ്ഷനോട് സർക്കാരും എതിരാണ് ഒപ്പം തന്നെ പറമ്പിക്കുളത്തെ ജനപ്രതിനിധികളടക്കം വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് പുതിയ സ്ഥലം ഏതെന്ന ചോദ്യം ഉണ്ടാവുകയും ഈ ദൗത്യമടക്കം അനിശ്ചിതത്വത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യം നിലവിലുള്ളത് ഫലത്തിൽ അരിക്കൊമ്പനെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ വൈകുന്നു എന്നതാണ് സാഹചര്യം അത് പ്രദേശവാസികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു വികാരം എന്താണ് നേരത്തെ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായ ഇടമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ വൈകുമ്പോൾ പൊതുവിൽ ആ പ്രദേശത്ത് നിന്നുമുള്ള ഒരു വികാരം പ്രിൻസ് രാജ്യത്തെ തീർച്ചയായും പറമ്പുകുളത്തെ കാര്യങ്ങൾ അനിശ്ചിതമായി തുടരുന്നത് വലിയ ആശങ്കയാണ് ഈ പിന്നക്കനാൽ അന്നൻമാർ നിവാസികൾ സമ്മാനിക്കുന്നത് ആളുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ പ്രദേശത്തെ ആളുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആനയെ
ഏക്കര ഇനി ഈ പറമ്പുകളോ വല്ലാതെ മറ്റൊരു പ്രദേശം ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുവാൻ വനം വകുപ്പ് വനം വകുപ്പ് സാധിച്ചില്ല ഇടുക്കി തന്നെയുള്ള ഒരു വനമേഖല അതായത് പെരിയാർ പ്രിൻസ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ വല്ലാത്ത അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ് സംഗതികൾ സംഭവ വികാസങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളത് എന്തായാലും വനം മന്ത്രി തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരിക്കാൻ നമുക്കൊപ്പം പ്രസാദ് നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ട് പ്രസാദിനൊപ്പം മന്ത്രി കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് പ്രസാദ് എന്താണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് വലിയ അനിശ്ചിതത്വം ഇക്കാര്യത്തിൽ തുടരുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രദേശവാസികൾക്ക് ചെന്നക്കനാൽ മേഖലയിലടക്കം വീണ്ടും പ്രതിഷേധം ഉയരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് പ്രസാദ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സജിത് ആര്യ ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി തന്നെ ചേരുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ കോടതി സർക്കാരിനോടാണ് ഒരു സ്ഥലം നിശ്ചയിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും നമസ്കാരം മിനിസ്റ്ററെ ഇപ്പം ഇന്നലെ പറമ്പിക്കുളത്തുകാരെ സംബന്ധിച്ചോളം ആശങ്ക അല്പം ആശ്വാസമുണ്ട് പക്ഷെ ആശങ്ക പൂർണ്ണമായി മാറിയിട്ടില്ല ചിന്നക്കനാലിൽ പ്രതിഷേധം വരുന്നുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അരിക്കൊമ്പന് മാറ്റണമെന്നുള്ളൂ എന്താണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ കയ്യിലാണ് പന്തുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആർക്കും ആശ്വാസം നൽകുന്നില്ല അങ്ങനൊരു സോറി ഹൈക്കോടതി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി വിധി ആർക്കും ആശ്വാസം നൽകുന്നില്ല നേരത്തെ പറമ്പിക്കുളത്തുകാർ മാത്രമേ ആശങ്കയില്ല മുൻമൊഴിയും നിർത്തിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിനെയും ഇനി മറ്റെവിടെയാണ് ഈ അരിക്കൊമ്പൻ എത്തുക എന്ന് കേരളത്തിലെ വിവിധ വനമേഖലയിൽ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കും ആശങ്കയാണ് അത് ദൗർഭാഗ്യകരമായിപ്പോയി കാരണം കൂടുതൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നിലപാടല്ലല്ലോ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടത് പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് കോടതിയുടെ വിധി ധിക്കരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല അപ്പം നിയമപരമായി എടുത്തൊരു തീരുമാനമാകുമ്പോൾ ഇനിയും പറമ്പിക്കുളത്തെയും ചിന്നക്കനാലിലെയും പ്രശ്നങ്ങൾ കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഇനിയെന്തെങ്കിലും നിയമ വഴികളുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വഴികളില്ല എന്ന് വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയുള്ളൂ ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നിലപാട് അതായത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൈക്കോടതിയെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി ഹൈക്കോടതി സമീപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാർ തന്നെ അതെ സർക്കാർ ഇനി എന്തെങ്കിലും പോം വഴികളുണ്ടോ നിയമപരമായ പോം വഴികളുണ്ടോ എന്നതിനാണ് ഇന്നിപ്പം മുൻഗണന നൽകുന്നത് അങ്ങനൊരു വഴിയില്ല എന്ന് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സർക്കാർ നിർബന്ധിതരായി തീരുകയാണല്ലോ നല്ല മന സന്തോഷത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിലും നിയമം അനുസരിച്ചല്ലേ പറ്റൂ എന്നൊരവസ്ഥയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരെയും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമായിപ്പോയി ദർഭാഗ്യവശാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടായത് അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരവസ്ഥ നമ്മൾ വയനാട് പി എം ടുവിനെ പിടിച്ചതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പി ടി സെവനെ പിടിച്ചതുപോലെ അത് തന്നെ അരിക്കൊമ്പനെയും അത് അങ്ങനെ അനിവാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ അത് ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ അരിക്കൊമ്പനെ പിടിച്ച് കൊടനാട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചതല്ല ദിവസങ്ങളോളം ആരിക്കൊമ്പനെ ഉൾക്കാടുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള രാപ്പകലില്ലാത്ത പ്രവർത്തനം നടത്തിയതിന് ശേഷം അത് വിജയം കാണില്ല എന്ന് വന്നപ്പോഴും ഈ ശ്രമം നടക്കുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ അവിടുത്തെ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഈ അരിക്കൊമ്പൻ കടന്നു വന്ന് കടകളും മറ്റ് വീടുകളും തകർത്തു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പൊറുതുമുട്ടിയ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തോടൊപ്പമാണ് സർക്കാർ നിന്നത് സർക്കാരിന് അങ്ങനൊരു ബാധ്യതയുണ്ട് ആ ബാധ്യത നിറവേറ്റാനുള്ള പരിശോധനയിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ഏറ്റവും ആർക്കും ആശങ്കയില്ലാത്ത എന്നാൽ നിയമപരമായി ആലോചിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു പാളിച്ചകളുള്ള തീരുമാനമായിരിക്കും പക്ഷേ നിയമം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതും നടപ്പിലാക്കുന്നതുമൊക്കെ ഈ പൊതുവേ എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമായ വിധത്തിലാകണമല്ലോ മറ്റു വഴിയില്ലാതിരുന്ന എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ മറ്റൊരു വഴിയും കാണാത്തൊരു പക്ഷെ അതല്ലാതെ വന നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം കൊണ്ടല്ല മറ്റൊരു പോം വഴിയും സർക്കാരിന് മുമ്പിൽ ഇല്ലാത്ത അനിവാര്യത വന്നു ചേർന്നപ്പോഴാണ് ജനങ്ങൾ നിരന്തരമായി പ്രക്ഷോഭ സമരങ്ങൾ നടത്തി 
ജനജീവിതം തന്നെ ദുസ്സഹമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തത് ഒട്ടും സന്തോഷത്തോടു കൂടിയല്ല അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തത് പക്ഷേ മറ്റൊരു വഴിയില്ല അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച സ്ഥലത്തിന് പകരം മറ്റൊരു അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നത് ദുഷ്കരമാണ് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യമായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിയമത്തിൻ്റെ വഴിയെ പോകാൻ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നാണ് ആ സാധ്യതകളാണ് ഇന്ന് ആരായുക അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകും ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റൊരു സ്ഥലം നമുക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാനില്ല പിന്നുള്ള സ്ഥലം ഏതാണ് വിദഗ്ദ്ധ സമിതി നിർദ്ദേശം വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയോട് വേറെ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുമായിരുന്നു പെരിയാറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെയോ അല്ല ഇപ്പം അല്ല ഇപ്പം അങ്ങനെ അല്ല അല്ല ഇപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നിപ്പം നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിലപാടിന് പിന്തുണ കിട്ടാൻ പറ്റിയ വിധത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പഴുതുണ്ടോ അതാണ് ഇന്ന് നോക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ഘട്ടം വരുമ്പോൾ അന്നേരം ആലോചിച്ച മതിയാണ് സർക്കാർ ഒരു വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ച സമിതിയാണല്ലോ ഈ ഒരു നിർദ്ദേശം വെച്ചത് സർക്കാർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സമിതിയെ വെച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ നിയമ വഴികളാണല്ലോ നിയമ വഴികളിൽ നമുക്ക് ഉപദേശം തരേണ്ടതും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലും നിയമ വിദഗ്ധരുമാണ് അവരുമായി ഉള്ള ആശയവിനിമയത്തിലൂടെയാണ് ആ നിഗമനത്തിലെത്താൻ കഴിയുക അങ്ങനെ നിയമത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നിയമത്തിൻ്റെ സീമന്ത രേഖ ലംഘിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ആവശ്യമില്ല സർക്കാർ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലായിട്ടുണ്ടോ സർക്കാരിന് ഇതെല്ലാം സർക്കാരിന് മുമ്പിൽ വരുന്ന ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളാണല്ലോ ആ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ കാര്യം എന്നുള്ള നിലയിൽ പക്വതയോടുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിലപാട് തീർച്ചയായും സൈതാദാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എനിക്കൊമ്പനെ പറമ്പക്കുളത്തേക്ക് മാറ്റിയാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയാലും ഇതേ സാധ്യതകൾ വരും ഇതേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം എന്നുള്ള നിലയിൽ പി ടി സി എല്ലാം ചെയ്തതുപോലെ പിടിച്ച് അങ്ങനെ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത അത് കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമായിരിക്കും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നത് യെസ് വളരെ നന്ദി പ്രസാദ് എന്തായാലും മന്ത്രി വിശദീകരിക്കുന്നത് പോലെ കോടതിയിൽ നിന്നുമുണ്ടായ തീരുമാനം സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല കാരണം ഒരു അനിശ്ചിതത്വമാണ് ഈ ദൗത്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് മന്ത്രി പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ചില സൂചനകൾ അക്കാര്യത്തിൽ നിലപാട് നൽകിയിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് നിലപാട് ഒന്നുകൂടി കടുപ്പിക്കുന്നു അതായത് കോടതി തീരുമാനം അത് നിരാശാജനകമാണ് ഒരു തിരിച്ചടിക്ക് സമാനം എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാക്കി പറമ്പിക്കുളത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ അത് ബാധിക്കും ചിന്നക്കനാലിൽ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അരിക്കൊമ്പരെ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് അതേസമയം കൂട്ടില് അടയ്ക്കാനും പറ്റില്ല അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അരി എന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ ഒരു ഘടകം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കാരണം പി ടി സെവന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പി ടി സെവനെ അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ച് മയക്കി കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരു ദൗത്യമാണ് അന്ന് വനംവകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഏറെ ശ്രമകരമായ ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രശ്നം നിയമ നടപടികൾ വലിയ പ്രശ്നമാണ് കാരണം കൂട്ടിൽ കൂടി അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നൊരു നിർദ്ദേശം കൂടിയുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ ഇത് എങ്ങോട്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് എന്താ അതേ സമയം അരിക്കൊമ്പൻ അവിടെ ആക്രമണങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലും പല വീടുകളും അരിക്കൊമ്പൻ ഇതിനോടകം തകർത്തിട്ടുണ്ട് കൊലയാളിയാണ് ഇനിയും മറ്റുള്ളവർ ആളുകളുടെ ജീവന് അത് ഭീഷണിയാകാം കുട്ടികൾക്ക് പോലും പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോഴും ചിന്നക്കനാലിലെ നിവാസികൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായി എന്ത് ചെയ്യും സർക്കാർ എന്നുള്ളതും അവരെ സംബന്ധിച്ചും വലിയ ആശങ്കയാണ് കാരണം പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്രത്തോളം എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിനും ഒരു ആലോചനാ പിഴവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം കാരണം പറമ്പിക്കുളം എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് സാധ്യമാകുമെന്ന് സർക്കാരും കരുതി കാരണം അവിടെ ഒരു പ്രതിഷേധം സർക്കാർ മുന്നിൽ കണ്ടില്ല അത് ഉണ്ടായപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത് വിദഗ്ധ സഭയുടെ അഭിപ്രായമാണ് ഞങ്ങൾ പറമ്പിക്കുളം എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ചില്ല എന്ന
കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കെ എം ബഷീറിനെ വാഹനം ഇടിപ്പിച്ചു കൊന്ന കേസിന്റെ തുടർ നടപടികളിലാണ് ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് നരഹത്യ കുറ്റം ചുമത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന സെഷൻസ് കോടതി വിധിക്കെതിരെ സർക്കാർ അപ്പീൽ നൽകി അപ്പീലിൽ ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി തീരുമാനം പറയുന്നു വന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഉള്ളത് അനീഷ് എന്താണ് ഈ കോടതി നടപടിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എപ്പോൾ കോടതിയിൽ നിന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ വാർത്ത നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അനീഷ് സജിത്ത് പൊതുസമൂഹവും ഒപ്പം കെ എം ബഷീറിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും വളരെ വേദനയോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഞെട്ടിലൂടെ കേട്ട സംഭവമായിരുന്നു ഈ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കെ എം ബഷീറിനെ വാഹനമിടിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഐ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെതിരെ കൊലക്കുറ്റം ഒഴിവാക്കിയത് ശ്രീറാം മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ച് തെളിയിക്കാൻ ആ പ്രോസിക്യൂഷന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത നരഹത്യ കുറ്റം മാത്രം ഈ ശ്രീരാമിനെതിരെ ചുമത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതിയുടേതാണ് ആയിരുന്നു ഉത്തരവ് അതിനുശേഷം ഈ സെഷൻസ് അതായത് ഗൗരവമുള്ള വകുപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലേക്ക് ആ കേസിന്റെ വിചാരണ മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകിയത് അതായത് ഈ മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത നരഹത്തെ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയ സെഷൻസ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കുക കൊലക്കുറ്റം അടക്കമുള്ള വകുപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി വിചാരണ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പീലിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് ആ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇന്ന് നിർണായകമായ വിധി ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് മനഃപൂർവ്വമുള്ള നരഹത്തിക്കുള്ള വകുപ്പായ മുന്നൂറ്റിനാല് രണ്ട് എന്ന വകുപ്പ് അതാണ് ഈ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടത് അലക്ഷ്യമായ വാഹനം ഓടിച്ചു അപകടമുണ്ടാക്കി എന്ന് വരുന്ന ത്രീ നോട്ട് ഫോർ മുന്നൂറ്റിനാല് വകുപ്പും പ്രകാരം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കേസുള്ളത് ഒപ്പം ഈ വാഹനം ഓടിച്ച് അപകടം വരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് മോട്ടോർ ആക്സിഡന്റ് ക്ലെയിം ട്രൈബ്യൂണൽ അനുസരിച്ചുള്ള നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് എന്നീ വകുപ്പുകളുണ്ട് ഒപ്പം ഈ കേസിൽ ശ്രീരാം വെങ്കിട്ടരാമനൊപ്പം കൂട്ടുപതിയായിരുന്ന വഫ ഫിറോസിനും ഈ നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് അഥവാ പ്രേരണാകുറ്റം മാത്രമാണ് ചുമത്തുകയും ചെയ്തത് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നിർണായകമായി മാറിയത് ശ്രീരാം വെങ്കിട്ടരാമൻ അപകടം നടക്കുന്ന സമയത്ത് മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചു എന്നതിന്റെ ആ തെളിവ് ഹാജരാക്കാൻ ആ പ്രോസിക്യൂഷന് കഴിഞ്ഞില്ല വലിയ ഒരു കാലവിളംബമാണ് ഇക്കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായത് എന്തായാലും അപകടം നടന്ന് ഏതാണ്ട് പത്ത് മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞ് മാത്രമാണ് ഈ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശോധന നടത്തുന്നതിനുള്ള രക്ത സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്നാൽ അതിൽ രക്ത സാമ്പിളിൽ മദ്യപിച്ചു എന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം വന്നു അന്ന് വലിയ ആരോപണമാണ് ഇക്കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ശ്രീരാം വെങ്കിട്ടരാമൻ രക്ഷിക്കാനായി പോലീസ് ഒത്തു കളിച്ചു എന്നടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉയരുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്തായാലും ഈ മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചു എന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് സെഷൻസ് കോടതിയിൽ നിന്നും ശ്രീരാമിന് അനുകൂലമായ ഈ നരഹത്യ കുറ്റം ഒഴിവാക്കി കിട്ടുകയും എന്തായാലും അന്ന് തന്നെ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുകയും പിന്നീട് സർക്കാർ ഈ കേസിൽ അപ്പീൽ നൽകുകയുമായിരുന്നു എന്തായാലും ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ സെഷൻസ് കുറ്റങ്ങൾ അതായത് ഈ മനഃപൂർവ്വമായ നരഹത്യയും അടക്കമുള്ളവ ഒപ്പം സെഷൻസ് കോടതിയിലെ വിചാരണ നടക്കും എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊരു തീരുമാനം ഇന്ന് എടുക്കും അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്തായാലും ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഒരു മുതിർന്ന ഐ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇത്തരം ഒരു ഇടപാട് നടത്തുകയും കെ എം ബഷീറിന്റെ കുടുംബം അനാഥമാവുകയും ചെയ്ത ആ ദുരൂഹ സാഹചര്യം വലിയ തരത്തിലുള്ള കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വിധി അതെന്താകും എന്നുള്ള ഉറ്റ് നോക്കലിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉള്ളത് അനീഷ് കുമാറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കൂടുതൽ വാർത്തകളിലേക്ക് നമുക്ക് തിരികെ എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേള പ്രധാന വാർത്താ തലക്കെട്ടുകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ നമുക്ക് പത്രങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ന് പ്രധാന തലക്കെട്ടുകളായി വന്നിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സ്ക്ലൂസീവ് വാർത്തകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ മറ്റെന്തൊക്കെ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഇന്ന് പത്രം എയ്റ്റീനിൽ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നത് എം ജി രേണുകയാണ് രേണുക വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് പത്രങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ വെരി ഗുഡ്
പത്രമേറ്റിയിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പോകുന്നത് മനോരമയിലേക്കാണ് മനോരമ ഭട്ടിൻ്റെ ആക്രമണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വാർത്ത ഫ്രണ്ട് പേജിൽ വളരെ വിശദമായി തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സേനാ കേന്ദ്രത്തിൽ വെടിവയ്പ്പ് നാല് മരണം എന്നുള്ളത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒപ്പം തന്നെ സംഭവം പുലർച്ചെ നാല് മുപ്പത്തിയഞ്ചിന് ഉറങ്ങിക്കിടന്ന സൈനികരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്നുള്ള തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി ഒപ്പം തന്നെ ഈ ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോഴും ദുരൂഹതകൾ നിലനിൽക്കുന്നു വ്യക്തമായ കാര്യങ്ങൾ ഇത് സൈനിക കേന്ദ്രത്തിന് പുറത്തു നിന്നുള്ളവരല്ല ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭീകരാക്രമണം അല്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പോലും അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യക്തത ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ഇതിൽ ദുരൂഹത നിലനിൽക്കുന്നു ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ തുടങ്ങി ആ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ദുരൂഹതകൾ എന്തൊക്കെ എന്നതുൾപ്പെടുന്ന ഒരു വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് തന്നെ മനോരമ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം ആക്രമണം നടന്ന സ്ഥലം അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മാപ്പും അങ്ങനെയുള്ളൊരു വിശദീകരണവും കൂടി മനോരമ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ നൽകുകയാണ് മറ്റൊന്ന് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്നലെ വലിയ രീതിയിൽ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നത് ഈ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി ലോകായുക്ത ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് തള്ളി എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് അതിനുശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുൾ ബെഞ്ച് ഈ കേസ് പരിഗണിക്കുകയും സിറ്റിംഗ് പരാതിക്കാരന്റെ കൂടി അഭിപ്രായം മാനിച്ചുകൊണ്ട് ജൂൺ അഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു ഇനി ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് എന്നതാണ് ഇതിൽ മനോരമ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു പോയിന്റ് ലോകായുക്തയുടെ നടപടിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് പരാതിക്കാരൻ ആർ എസ് ശശികുമാർ കഴിയുമെങ്കിൽ അവധിക്കാല ബെഞ്ചിൽ തന്നെ ഹർജി നൽകും പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി തള്ളുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ് ലോകായുക്ത നടപടികൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ തിരക്കഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നും പരാതിക്കാരൻ ആരോപിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന്റെ പോരാട്ടം ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് എന്നൊരു സൂചന നൽകുന്ന സബ് ഹെഡിംഗ് കൂടി മനോരമ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊന്ന് ഇ പി കുടുംബത്തിന്റെ വൈദേഹം റിസോർട്ട് നടത്തിപ്പ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ സ്ഥാപനത്തിന് ആ വിവാദമായ വിവാദങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്റെ ഓഹരി ഇ പി ജയരാജന്റെ കുടുംബം അവരുടെ ഓഹരികൾ കൈമാറാൻ നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അത്തരം വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു അത് ആ പോകുന്നത് ആ ഓഹരികൾ പോകുന്നത് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരന്റെ നിരാമായ റിട്രീറ്റുമായി കരാർ ഒപ്പിടുമെന്ന വിവരം വരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കലേക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനിയിലേക്കാണ് ആ ഓഹരികൾ പോകുന്നത് എന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് മനോരമ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത്തരം ഒരു നീക്കം നടക്കുന്നത് അത് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി തന്നെ കൊടുക്കുന്നു ലോകായുക്തയിൽ കേസുകൾ കുറയുന്നു എന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് മനോരമയുടേതായിട്ടുണ്ട് മനോജ് കടമ്പാട്ടിന്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് ലോകായുക്ത നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി ഈ ദുരിതാശ്വാസ നിധി ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫണ്ട് ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാർത്തകളിൽ നിറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കേസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കുറവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ആയിരത്തി കേസുകൾ ഈ വർഷം ഇത് വരെ അറുപത്തിയേഴായി ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ കണക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് അതിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പതിനേഴിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പതിനെട്ടിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് പത്തൊൻപതിൽ ആയിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് കേസുകൾ മാത്രമായി അത് ചുരുങ്ങുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ആയപ്പോൾ അത് മുന്നൂറ്റി അഞ്ചിലെത്തി ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇതുവരെ അറുപത്തിയേഴ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കേസുകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ എത്തുമ്പോൾ ഈ നിലയിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയത് എന്ന കണക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് എന്തായാലും ആയിരത്തിലധികം കേസുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരിടത്ത് ഇപ്പോൾ വളരെ ചുരുങ്ങി അറുപത്തിയാഴിലെ ഏഴിലേക്ക് ഈ നാല് മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ എത്തുന്നു എന്നൊരു സാഹചര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ് മറ്റൊന്ന് സ്പോർട്സ് പേജിലേക്ക് എത്തിയാൽ പരിക്കുമാറും ഞാൻ മടങ്ങി വരും എന്ന് സൈന പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് പാലക്കാട് സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എത്തിയ സൈന നെഹ്വാളുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസാരമാണ് അതിൽ ഒരു സൈനയുടെ നല്ല ഒരു ചിത്രം ഉൾപ്പെടെ മനോരമ അത് സ്പോർട്സ് പേജിൽ വാർത്തയാക്കിയിരിക്കുന്നു ഞാനും സിന്ധുവും പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ സംസാരിക്കും എല്ലാവരും ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കളിക്കുന്നത് ടെന്നീസും ബാഡ്മിന്റണും പോലുള്ള വ്യക്തിഗത മത്സരങ്ങളിൽ ഗാഠമായ സൌഹൃദം ഉണ്ടാവുക പ്രയാസമാണ് എന്ന് സൈന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിന്റെ സംസാരമാണ് മനോരമ സ്പോർട്സ് പേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മാതൃഭൂമിയിലേക്ക് വന്നാൽ അവിടെ ഓപ്ഷൻ നൽകാൻ
പത്ത് ദിവസത്തിനകം ക്രമീകരണം എന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം കൂടി കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും വന്നിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു വാർത്ത പ്രതിപക്ഷ ഐക്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നലെ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ കൂടിക്കാഴ്ച അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വാർത്ത ബീഹാറിലെ മഹാസഖ്യ മാതൃക ദേശീയ തലത്തിൽ വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത് നിതീഷും തേജസ്വിയും ഖാർഗെയും മായും രാഹുലുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ആ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ അവരുടെ കൂട്ടായ്മ അവർ അവിടെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിന്റെ ഒരു ദൃശ്യം ഉൾപ്പെടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയായി മാതൃഭൂമി ഫ്രണ്ട് പേജിൽ തന്നെ അത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചരിത്രപരമായ ചുവടുവയ്പ്പെന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് ഇന്നലെ നടന്ന ചർച്ചയെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞത് അതും വളരെ വിശദമായി തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കൊച്ചി യുവജന സമ്മേളനം അതിന് ബദലൊരുക്കാൻ സി പി എം തയ്യാറെടുക്കുന്നു എന്നൊരു വാർത്ത ഉൾപേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പങ്കെടുക്കുന്ന കൊച്ചിയിലെ യുവജന സമ്മേളനം മറികടക്കാനാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രതിരോധം സി പി എം ഉയർത്തുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ചിനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി എത്തുന്നത് അതിനു മുൻപ് ഇരുപത്തിമൂന്നിനോ ഇരുപത്തിനാലിനോ സി പി എമ്മിന്റെ ഈ പരിപാടി നടത്താനുള്ള നീക്കം നടക്കുന്നു എന്നതാണ് മാതൃഭൂമി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്ന് ദേശീയ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നാൽ കന്നഡ അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യഘട്ട ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ബി ജെ പിയിലെ സാഹചര്യം അതാണ് പൊട്ടിത്തെറി എന്ന ഹെഡ്ലൈനിലൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് പട്ടികയ്ക്ക് പിന്നാലെ കർണാടക ബി ജെ പിയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നു എം എൽ സി ആർ ശങ്കർ രാജിവെച്ചിരിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുകയാണെന്ന് മന്ത്രി എസ് അങ്കാര പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ബി ജെ പിയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ട പട്ടിക പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആഭ്യന്തര കലഹങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ശിവമോഗയിലെ കൂട്ടരാജ്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് മറ്റൊന്ന് ആഡംബര വീടുകൾക്ക് കെട്ടിട നികുതി കുതിക്കും എന്ന റിപ്പോർട്ട് അത് കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ള അടിസ്ഥാന നികുതി കൂട്ടിയത് ആഡംബര വീടുകളുടെ നികുതി കുത്തനെ ഉയർത്തും അത് വീടുകളെ മുന്നൂറ് ചതുരശ്ര മീറ്റർ വരെയും അതിന് മുകളിലുള്ളവയുമായി തിരിച്ചാണ് നികുതി പുതുക്കിയത് ഇതിൽ മുന്നൂറ് ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഏകദേശം അത് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ചതുരശ്ര അടിയാണ് മുകളിലുള്ളവയാകും നികുതിയിൽ വലിയ വർധന ഉണ്ടാവുക ഈ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ചതുരശ്ര അടിക്ക് മുകളിലുള്ള വീടുകൾക്കാകും എന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു നികുതിയിൽ വലിയ വർധനയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇത്തരം വീടുകൾ ആഡംബര പട്ടികയിൽപ്പെടും എന്ന കാര്യം കൂടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു അതിൽ ഏതാനും മേഖലയിൽ കൂട്ടിയ നികുതി കുറഞ്ഞ നിരക്ക് കൂടിയ നിരക്ക് പഞ്ചായത്ത് നഗരസഭ കോർപ്പറേഷൻ എന്ന ക്രമത്തിലുള്ള ഒരു കണക്കിന്റെ ചാർട്ടും മാതൃഭൂമി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മംഗളത്തിലേക്ക് വന്നാൽ മംഗളം ഇന്നലത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയായിരുന്നു അരിക്കൊമ്പന്റെ ട്രാൻസ്ഫറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതിയിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നടപടികൾ അത് പറമ്പിക്കുളത്തേക്ക് മാറ്റേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു ആ വാർത്ത വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി മംഗളം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സർക്കാരിന് തീരുമാനമെടുക്കാം എന്നതാണ് ഇന്നലെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം അത് തന്നെ ലീഡാക്കിയാണ് ആ വാർത്ത നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ മന്ത്രിയുടെ പരാമർശങ്ങൾ ഇന്നലെ കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം മന്ത്രി ശശീന്ദ്രൻ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കോടതിയുടേത് സർക്കാരിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന വിധിയാണ് എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശം അത് ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ മന്ത്രിയുടെ പരാമർശത്തിലെ വാർത്തയെ നൽകിയിരിക്കുന്നു കാരണം ജനങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് ആനയെ മാറ്റിയാലും പ്രതിസന്ധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാനാകില്ല കോടതി ഇപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനം പറയുകയല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സർക്കാരിന് തീരുമാനിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് സർക്കാരിനെ ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാനാവില്ല ഒപ്പം കോടതി ആനയെ കൂട്ടിലടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്നത് സർക്കാരാണ് എന്ന മന്ത്രി പറഞ്ഞ കാര്യം കൂടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ആ റിപ്പോർട്ട് മറ്റൊന്ന് മംഗളം ഫ്രണ്ട് പേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് പേടിക്കേണ്ട കോവിഡ് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൂടും പിന്നെ കുറയും എന്ന ഒരു ആശ്വാസകരമായ ഒരു സാഹചര്യം പിന്നീട് ഉണ്ടാകും എന്നത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് കേസുകൾ ഏഴായിരം കടന്നിരിക്കുകയാണ് പ്രതിദിന കേസുകൾ ഇന്ന് ഏഴായിരം കടന്നിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആശങ്കയുടേതായ ഒരു സാഹചര്യം രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ആ ആശങ്ക അധിക നാൾ നിലനിൽക്കില്ല പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൂടിയതിനു ശേഷം പിന്നീട് കേസുകളിൽ കുറവുണ്ടാകും എന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ 
AI Camariana, Idubadina, some stana, the Midi Rokan Boguna, the traffic Niamal and Kanangumai Benthapeta, Kudal Perka, Kesugal, Varanulur, Sahadri Munda, Pidakin, the Sahadri Mokundagam, Artificial Intelligence Vari, Pravartikina, Yenu Tidbutia, Camaragalana, Stabikan Boguna, Nadapakan Mumbu Venam, both welcome in the headlinel, Idin de Kursula Garingal, Vishadi Garikunda, Pidatuga. Other would have the Makuno, phone bilike, Randairam Duba, Amida Velath and Ayrthi and Yuru, helmet to seat belt, Anuru Duba, Anathika the parking in Idunuti and Buddha, Lenkanam, Vivere, Pidikim, Anathika the parking under Pidikan, Idipathi and Jamara Gurunda, Amida Vega the Kandabidikin, the Nile fixed camera Gurunda, Motor Wahan Wagapinde Wahanathil, Nali Kamaragal. Red light, khadi piki na the kandu bidi kyan, padhne te gyan maragal. Engene gyan maragal, engene yoki ana ubeyoi kuga. Enda dulpari ula garingal suunti kaatna. Malare vishda maaya oru report ana. Kerala government front page jilta ne kodi tiri kina the. Atanda Kerala government dide oru special report ana. Anyoru square feet vidile vismayam enda nilegil matu pavil mutton tengum mau. Oru vid inde matu pavil tengum. Uh, Mau Moke uh, Varati Rikina or Ama Ernangulam Vitale Lana, Evidula, meet in a Tarasilana, uh, Itre Adhigam, uh, Krishi Narati Rikina, Mutan Tengunda, Mavunda, Ali Albumai than Namakodum, other day construction will pay Tarasengan Uriki in the Dulpade Lagaring, Sundikati Kundana, Kerala Gomdi reporter, special report I than a Kodrikina, the Kaumudi special report Lana in the Ivarta Idam Pritikina. Manmaril Patalam, no lere pere, bombit to Gonavartaim, or friend page in Algirikino, Kaumudi, Marisha Padanar Kutigalunda, Chobaisiana, E. Sampo Mavade, Undaida, Marana Sankhya, Ini Muirum, and the Ashanka Gudi, Chundikatuna, the old open Tane and the Varshatinade, Arnu Rakramangal, Akramangalunda, and the Uru, Kanaka Gudi, E. Reportel Chundikatunda. So, we have to the case of 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 the case the Modi, Amit Shah, Nedru Totanadre, Parasi Bellivili, Uyartia, Nedakalde, Chitrangal Ulpadiana, Friend Page, Desha Pimani, Ivarta, Nalgirikina, Shiva Mogil, Kutaraji, and Nakario Mavade, Suji Pichirikidu, Matuna Nathan the Channel by Sona Kartil, Mukhemandri Kedre, Anishna Menda, and the High Court of the Nurdesham, other Valare Prathani Todu, Desha Pimani, Friend Page, Nalgirikino. Uh, Matuna, Namal uh, Ketida Nigi the Kutuna by Benthapeta Varta, uh, Matu Patranga Chay the Kandu Avade, uh, Adil Ashwasam Kitan the Taratil, Avarta, Avadri Pichiki and the Shapimani, Arnu Tiriba, the Chadras Radi Varula, Pudi a Ketadangal, Nigi the Illa, Enurkarim Sundigati, Ari deal, Headlane Nalgi, uh, Ketida Nigi, Varthana Varta. Uh, Nalgirikino, other Sathar Nakare Bathi Kila in the Garimana, uh, Kaumadi Chundikata, Namal Nere Sujipichu, uh, uh, Artham Barakatangal Varim in the Karimana, Adane, Eri deal, highlighted the one to the name, Martha Sathar Nakare Bathi in the Allah in the Deshab Himani, Victor Makuno, Matan the Kalapana Melipical, Ibrahim Kunjana Tirichadi, uh, Annationathin Deste, Edi Kalapana will pick my Benthapeta, Edi Annationathin Divina Stay, according to the Niki Vartim. Prathani told Gudi the Ne, Deshap Himani, Nalguno, Matuna, Pradipaksha Nether Stan, take a contra sidera, Neda Varim in Adana, Delhil in the Le, Maligarjan Karge Vasadil Narada, Kudikashi, my Benthapetula Vartiana, Vade, Deshap Himani highlight to say another, contra sidera, Neda, Pradipaksha Nether Stan, take a tanula, Sathi the Sundikati Kondana Varta, Nalgirikina, Ridil the Ne, headline Nalgirikino. Hindu Prathana Vartia Kirikina, the Covid case, my Benthapetulana, India sees over seven thousand eight hundred Covid cases in a day. Uru Divasam, Edaithi, Enuru, in the Nili Laker, case Uyarnikina, Urusahadim, Chundikatagana, in the Le, Idbatina, Manikur Nidiana, Itri, Athigam, Kesigal, reported Jedikina, the Rajate, Sami Bakala, Kanakugal, Nokumbo, Alpum, Ashanka Pertunana, Prathani, the Guditaniana, Hindu Avarta, Nalgirikina. And on the front page in Algirikina Varta, uh, Pradipaksha uh, Particle Day, in the Late Kudikasa Samanthi Sudalana, Nidish Kumar, Rahul Ganthi, my Nilkana, or a photo will put in a Varta uh, Nalgirikina, the Hindu, Opum either Jajim in the Neredna, Chudin Day, or a Tibra the Arakin or a photo and the Hindu Ulpejil Nalgirikinada, Sizzling Summer in the headline, either Vijayvadil Nula, the Shingalana, Soaring Mercury, Mirage 
appear as maximum temperature in Vijayawada touched 40 degrees Celsius on Wednesday. 40 degrees Celsius in Vijayawada is a photo of Hindu on the page. This is the first time in the world. Back to Sajith and Arya. Yes, sendiri ni, kita tidak cuma boleh. Semanggaram aya, satu patra wisesham. Nanti, dina patra ni ada ulah ada kemana. Citra ni, ada di dalam ini, 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 Adakah itu tolam suraksi dah mana? Inilah yang beli yang dicuri cuma. Adakah itu suraksi dah malah yang itu adalah yang tuh pun dia report kan? Bakterium, fungus, macam 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 susu makan kan? Anu budi cipta le malah bil, walaupun ada dikem kuri ikan tu, samsan itu kita nama cie na mineral water kopi kan? Inilah yang adalah yang tuh pun dia report. Bercik suraksi bau pin deh, niti kita report kan? Nama eksklusif report. Sekte mana yang cuci? Kritikanya ini adalah kalau lelaki kuli kena mana ada orang yang berdikir terpapar ini. Adanya ini kadang kadang ini bangun ini kupu lelaki kuli kena mana kerja al, adam suraksi itu malah ini adalah bersih suraksi apa pun dia itu membuat report gel suji pikir adam. Negeri ini brand gel itu lelaki kupu lelaki wibani ini lebih kena. Ini adalah bersih suraksi apa pun sendiri ini lelaki sambil segeri cinta arti apa dan itu adalah. Kupi berlalu suraksi dalam lain dengan kanda tiada. Kali ini Desember ini segera cecah sampel resulta na purut itu betada. Suksman kulit ada alam suci bikin na aerobic microbial count ada. Rendah brand kupi berlalu til anuudni yang ada ni kal arnuru model arnu ti anuudni sejauh mana mereka kod dalana. E. coli bacteria ada kumul lebih dari sahaja di mana ini luar suci bikin ada. Eka kosha, behu kosha, fungus segal, anjur brande kupi bola tulen anda kanda ti. Aar brande kupi bola langgal suraksi dalam lain anda kanda tel. Kriti maya suji karna mana dan langgal panik ya de kupi gelil berde berlalu mata cie wilku ya ana pala kupi bola company gelam anda curikam. Parama wadi telupi cerita berlalu kudi kiga matra me pomeri ulu anda ana. आरोग्य विधेयक नलकुंद नरदेशम उमेश पालेकर न्यूज़ 18 तिरुवनंदपुरम नमले पालेरुम ये मिनरल वाटर आना एक तो शुद्ध हवाएं जेलब फिल्टर के चेंज वेर ना वाटर आना दोनों डाल दो पैकिंग वेर बाद उस सुरेच्छी तो माना शुद्ध हवाना ना धार ना धार ना Nanti kita tuan, kerajaan ni, ni itu tu, sebenarnya bandar itu mereka lagu dia. Perkara itu, bandar kalau tu, atau lagi kita, kita tarik perlu bidaya mahu tu, hari ini perasaan orang down tu, ni tuan, kerajaan ni tu ni report itu waktu mana. Ada, dalam kuri kita malah tu poli misi sih kan baca tu, ojo sahaja report. Kita bandar ni tulis sana tu, kita pogum bola, walau ni perasaan kita macam tu, warata. Tiriman tu beram lock college jele adhyabi ke, akram ini cepat dekala itu pati ar dewas samai tamai sefaya perwarta kere piti kuatan polis sir kaji nitla. Ibar oldi bi lana nana polis nala kena marpadi. Paksi ibar college jele bilasi nada kono nunda yang nolod ana wastawam pariksha erdan mungur jamim jadi sefaya perwarta kere nunda ram renda malaysia jilla sections kordiya sami bi cipta ngilum mungur jamia beksha kordi talirnu. Idene pinale ana museum polis jele kanmun nilode sefaya perwarta kere lock college jele etun nida. Drishinga dalem news ID nale bisikul. Mushdam Shagalu Bhai Aishwarya Anil Aana Cheeritha Da Aishwarya Nama Da Eera Chavchi Cheeritha Vaartte Aana Karanam Nama Da Ella Avarim Nettel Oda Gandda Vaartte Aana Da E Law College Nama Da Sankarsham Ada Adhyabigay Kaiyetam Cheeyinna Tarthilayku Poolum Ethi Oudu Sahajiri Mudayadu Nama Da Ella Adhyabigay Kaiyetam Cheeyitum Idivatthiyaar Dousam Pindu Tittum E Pradigal Ippolum College Nama Da Ella Avarim Nettel Oda Gandda Aana Adum Polis Nama Da Kanmundi Lude Tottu Kanmundi Lude Lude Aana Cucu mula, semua orang ini ada bishet itu, nukun, utun nukun nunda, cerca agun nunda, ini manusia itu kuri polis nalgan dah bishet. Iger nam, ipolu mawar, olivi lada yang nolada. Ah, inda ana ni level itu, satu sahaja ni, ini neyaman ana perikal, edu beri kuri ana bukun di dikin nida. Ini perdikal, perdikal ini neyam pedi kuran. Saathi kya ta dil, alagil pedi kura ta dil, polis nalgan nida, ini rotte bishet iger nam, matra manawa ishudia.
ആര്യ ലോ കോളേജിൽ സാധാരണഗതിയിൽ എസ് എഫ് ഐ കെ എസ് യു സംഘർഷം ഉണ്ടാവാറുള്ള ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നമ്മളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു അധ്യാപികയ്ക്ക് നേരെ കയ്യേറ്റ ശ്രമം നടക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ സംഭവം നടന്ന ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴാം ദിവസമാണെന്ന് ഈ ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും പ്രതികളെ ഇതുവരെ പിടികൂടാൻ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരായ പ്രതികളെ ഇതുവരെ പിടികൂടാൻ പോലീസിനായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൽ പ്രതികൾ ഒളിവിലാണ് അതായത് ഹോസ്റ്റലുകളിലും വീടുകളിലും പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴും പ്രതികളെ പിടികൂടാനായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പോലീസിന്റെ വിശദീകരണം പക്ഷെ ഈ പ്രതികൾ പരീക്ഷ എഴുതണം അതിൽ അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ തന്നെയുണ്ട് പരീക്ഷ എഴുതണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം അഡീഷണൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയിലാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയത് അവിടെ കോടതി നടത്തിയ ഒരു പരാമർശമുണ്ട് അതായത് ഇത്തരം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ അധ്യാപകർക്ക് എന്ത് സുരക്ഷയാണെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇവർക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകാനാകില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു കോടതിയുടെ തീരുമാനവും അവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇവർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരം പക്ഷേ ഈ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവരെ പിടികൂടാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതായത് ഇവർ നിരന്തരം ലോ കോളേജിൽ എത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഈ കേസിൽ പ്രതികളായ അധ്യാപികയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതികളായ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ കോളേജിൽ എത്തുന്നുണ്ട് അവർക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പരീക്ഷ എഴുതി കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസവും പരീക്ഷ എഴുതി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം പക്ഷെ അപ്പോഴും പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പ്രിൻസിപ്പലിന് ഈ വിവരം അറിയാം ഈ ഇത്തരം വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതാൻ എത്തി എന്ന് പ്രിൻസിപ്പലിന് അറിയാമെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് കോളേജിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ മറ്റ് നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരു അധ്യാപികയ്ക്ക് നേരെ കയ്യേറ്റം നടന്ന ഒരു സംഭവത്തിലെ പ്രതികളാണ് അവരെ പിടികൂടാൻ പോലീസ് കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു നിഷ്ക്രിയത്വം അത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ചർച്ചയാവുകയാണ് ആര്യ എന്തായാലും ഐശ്വര്യ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ അത് പോലീസിന്റെ മാത്രം മുത്തുകളിയല്ല ഈ കോളേജിലെ അധ്യാപികയുടെ സഹപ്രവർത്തകരും ഇതിനൊപ്പം കണ്ണടയ്ക്കുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ കാരണം എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ യഥേഷ്ടം ഒളിവിൽ എന്ന് പോലീസ് വിശദീകരിക്കുന്ന ഈ അക്രമം നടത്തിയ പ്രതികൾ ഇപ്പോഴും യഥേഷ്ടം കോളേജിൽ വന്നു പോകുന്നു എന്നതാണ് സാഹചര്യം എന്തായാലും അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ അടക്കമാണ് ഐശ്വര്യ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇടവേള കൂടി അനിവാര്യമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മറ്റു വാർത്തകൾ കാണാം മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇന്ന് ദേശീയ തലത്തിലും വലിയ വാർത്തകൾ നടക്കുന്ന ദിവസമാണ് അല്ലെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇത് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അപ്പീൽ സൂറത്ത് കോടതിയിലുണ്ട് രാജസ്ഥാനിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി നിലനിൽക്കുന്നു കർണാടകയിൽ തർക്കം ബി ജെ പിയിൽ രൂക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു സമഗ്രമായ ചിത്രത്തിലേക്ക് വേഗം കടക്കാം നോക്കാം ദേശീയ വാർത്ത യെസ് സി ആർ രാഘേഷാണ് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നത് രാഘേഷ് ദേശീയ തലത്തിൽ നിർണായകമായ ദിവസമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയിൽ തന്നെ നിർണായകമാവുന്ന ദിവസം രാജസ്ഥാൻ പ്രതിസന്ധി അടക്കമുള്ള മറ്റു വിഷയങ്ങളുമുണ്ട് എന്താണിന്ന് ദേശീയ തലത്തിലുള്ള വാർത്തകളുടെ ഒരു പൊതു ചിത്രം രാഖേഷ് സജിത് ആര്യ ഗുഡ് മോർണിംഗ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ് കാരണം രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ രണ്ടു വർഷം ശിക്ഷ വിധിച്ചത് സൂറത്ത് സി ജെ എം കോടതി കോടതിയാണ് സൂറത്ത് സി ജെ എം കോടതി വിധിക്കെതിരെ രാഹുൽ നൽകിയ അപ്പീൽ ഇന്ന് ഏതായാലും സൂറത്ത് സെഷൻസ് കോടതി പരിഗണിക്കുകയാണ് നേരത്തെ ഈ കേസ് പരിഗണിച്ചത് സെഷൻസ് കോടതി പരിഗണിച്ചത് ഏപ്രിൽ മൂന്നാം തീയതിയായിരുന്നു അന്ന് രാഹുലിന് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്ന് അതായത് ഇന്ന് വരെ ജാമ്യം നീട്ടി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു സ്വാഭാവികമായും ഇന്ന് കേസ് കോടതി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ രാഹുൽ ആവശ്യപ്പെടുക ഈ ശിക്ഷ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യമായിരിക്കും കാരണം ശിക്ഷ സ്റ്റേ ചെയ്താൽ മാത്രമായിരിക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അയോഗ്യത ലോക്സഭാംഗത്വം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുക കാരണം രണ്ട് വർഷമാണ് ഇപ്പോൾ സി ജെ എം കോടതി രാഹുലിന് ശിക്ഷ വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് രാഹുൽ അയോഗ്യനാവുകയും ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ശിക്ഷ
ഹൈക്കോടതിയിൽ പോകേണ്ട സാഹചര്യം വരികയും ചെയ്യും ഏതായാലും രാഹുൽ അടക്കമുള്ളവർ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വാദം അതായത് മോദി പരാമർശം അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമുദായത്തെ മുൻനിർത്തി അല്ല എന്ന വാദം തന്നെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും അഭിഭാഷകരും പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കുന്നത് അതായത് പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കം മൂന്ന് പേർക്കെതിരെയാണ് അത്തരം ഒരു പരാമർശം നടത്തിയത് അത് ഒരിക്കലും ഒരു സമുദായത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് അല്ല എന്ന കാര്യം കോടതി മുമ്പാകെ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യും ഏതായാലും രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകില്ല നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതില്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞ തവണ സെഷൻസ് കോടതി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഏതായാലും പത്തരയ്ക്ക് കോടതി നടപടികൾ ആരംഭിക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കേസ് ഏതാണ്ട് ഉച്ചയോടുകൂടിയാണ് പരിഗണിക്കുക എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത രാജസ്ഥാൻ കോൺഗ്രസിലെ പ്രതിസന്ധിയാണ് അതായത് സച്ചിൻ പൈലറ്റ് അശോക് ഗെലോട്ട് സർക്കാരിനെതിരെ നടത്തിയ നിരാഹാര സമരം അത് വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പെടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ ആക്കം കൂട്ടുന്നതാണ് ഏതായാലും ഇന്നൊരു നിർണായക ചർച്ച ഡൽഹിയിൽ നടക്കുകയാണ് മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയുടെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് ഈ യോഗം നടക്കുന്നത് ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സച്ചിൻ പൈലറ്റും പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതായാലും രാജസ്ഥാന്റെ ചുമതലയുള്ള എ ഐ സി സി നേതാവ് രാജസ്ഥാൻ ഘടകത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള സുഖ്ജീന്ദർ രണ്ടാവ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യം ഒരു റിപ്പോർട്ട് മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെക്ക് ഇന്ന് നൽകും അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും തുടർ നടപടികൾ എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇന്നലെ തന്നെ രണ്ടാവ പറഞ്ഞ കാര്യം സച്ചിൻ ഉന്നയിച്ച വിഷയം ശരിയാണ് പക്ഷെ അത് നടപ്പാക്കിയ രീതി തെറ്റ് എന്നാണ് അതായത് സ്വന്തം സർക്കാരിനെതിരെ സമരം ചെയ്തത് അത് പാർട്ടി വിരുദ്ധ നടപടി സമാനമാണ് എന്ന നിലപാടാണ് എ ഐ സി സിക്കുള്ളത് ഏതായാലും മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ സ്വാഭാവികമായും സച്ചിൻ പൈലറ്റ് തന്റെ ഭാഗം വിശദീകരിക്കും ഏതായാലും കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് പോകാൻ എ ഐ സി സി അത്തരമൊരു സമീപനം എ ഐ സി സിയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാകില്ല പകരം രണ്ട് നേതാക്കളെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എ ഐ സി സിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി കർണാടകയിലെ വാർത്തകളിലേക്ക് പോകാം സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെ ബി ജെ പിയിലെ പ്രതിസന്ധി ബി ജെ പിയിലെ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ് ഇന്നലെ ഏതായാലും ഈ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ രണ്ടാം ഘട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയും ബി ജെ പി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇരുപത്തിമൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇങ്ങനെ മൊത്തം ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ബി ജെ പി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇനിയും പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് സീറ്റുകളാണ് അത് പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളുടെ സീറ്റുകളാണ് ഈ സീറ്റുകളിൽ തർക്കം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് സീറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ സീറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ വിശദമായ ചർച്ച നടക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഒഴിച്ചിട്ട് പന്ത്രണ്ട് സീറ്റുകൾ ഒന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിയായ ജഗദീഷ് ഷട്ടാർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഹുബ്ലി ദർബാർ സെൻട്രൽ മണ്ഡലമാണ് കാരണം ഇവിടെ ഷട്ടാറിന് സീറ്റ് ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപനത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പ് നേരത്തെ ബി ജെ പി ദേശീയ നേതൃത്വം ഷട്ടാറിനെ വിളിച്ച് അറിയിച്ചിരുന്നു അതിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം ഷട്ടാറിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുകയും സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുമെന്ന ഭീഷണി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ഷട്ടാറിനെ ഇന്നലെ ഡൽഹിയിലേക്ക് വിളിപ്പിക്കുകയും പാർട്ടി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ പി നഡ്ഡയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ചെയ്തു ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ജഗദീഷ് ഷട്ടാർ വ്യക്തമാക്കിയത് തനിക്കിപ്പോഴും പ്രതീക്ഷയുണ്ട് താൻ എന്തായാലും മത്സരിക്കും എന്നാണ് ഷട്ടാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും ഒപ്പം തന്നെ അമിത്ഷാ അടക്കമുള്ള നേതാക്കളുടെയും അഭിപ്രായം കൂടി കേട്ട ശേഷമായിരിക്കും ഈ സീറ്റിലെ പ്രഖ്യാപനം സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാവുക അത് യെഡ്യൂരിപ്പ് അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും ഷട്ടാറിന് തന്നെ ആ സീറ്റ് നൽകുമെന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മണ്ഡലം ഷിമോഗ മണ്ഡലമാണ് ഇത് കെ എസ് ഈശ്വരപ്പ പ്രതികരിക്കുന്ന മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഈശ്വരപ്പ പ്രതികരിക്കുന്ന മണ്ഡലമാണ് അവിടെയും പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ പ്രഖ്യാപനം തൊട്ടു മുമ്പാണ് താൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു എന്ന പ്രതികരണം ഈശ്വരപ്പയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സീറ്റുകളിലും വിശദമായ ചർച്ച ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിലും ബി ജെ പിയിൽ തുടരുന്നുണ്ട് മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ലക്ഷ്മൺ സവദി ഇന്ന് തന്റെ ഭാവി പരിപാടികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തണി സീറ്റിൽ ബലഗാവിയിലെ അത്തണി സീറ്റിൽ നിശ്ചയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് സവദി രാജിവെച്ചിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ സവദിയുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ
ആദ്യം ലിജോയെ പെൺകുട്ടി വിലക്കിയെങ്കിലും ഹോട്ടൽ മുറിയിലെത്തിയ ശേഷം കടന്നു പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അവിടെ ചെന്നു ചെന്നപ്പോൾ ഒറ്റ റൂം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മേടോ എനിക്ക് വേറെ റൂം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി പറഞ്ഞു മേടോ ഫിനാൻഷ്യലി ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒറ്റ റൂം എടുത്തത് നൈറ്റിലത്തേക്ക് വേറെ റൂം റെഡിയാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഫൈൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങൾ ചെന്നു ഫ്രഷ് ആയി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ളി എന്നെ കയറി പിടിച്ചു പിടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് ബഹളം വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം താവർത്തി അപ്പം ഞാൻ ബഹളം വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു മേടോ ഞാനിത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വിഷയമാക്കും അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏടോ പപ്പയ്ക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് ഇടക്കാണ് അമ്മയില്ല ബ്രദർ വേറെയാണ് താമസം ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നോക്കാൻ ദയവ് ചെയ്ത് പണി അരല്ലേ എന്നൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഷൂട്ട് നടക്കില്ലെന്നും മോഡൽ വരില്ലെന്നും ലിജു അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇരുവരും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി ലിജോയുടെ പ്രവർത്തിയിൽ സംശയം തോന്നിയ പെൺകുട്ടി വിവരം സുഹൃത്തുക്കളെ അറിയിച്ചു തുടർന്ന് ആലുവ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി പരാതി നൽകി ഈ മാസം ഏഴാം തീയതിയാണ് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതെങ്കിലും തുടർ നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല സ്റ്റേഷനിൽ പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ സി ഐ യുടെ പെരുമാറ്റം വളരെ വേദന തരുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഞാൻ വേറൊരു സ്റ്റേഷനിലോ അല്ലെ ഇതിൻ്റെ ഹയറിലോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം പിന്നെ എന്തിനാണ് ആ സ്റ്റേഷൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആലുവ സ്റ്റേഷനിൽ പോലീസുകാർ അത്രയും പേര് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന എന്ത് കാര്യത്തിനാണ് നീതി ലഭിക്കും വരെ പോരാടാനാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ തീരുമാനം ഈ പെൺകുട്ടി നേരിടേണ്ടി വന്ന ദുരനുഭവം ഒറ്റപ്പെട്ടതല്ല നീതി ഉറപ്പാക്കേണ്ട പോലീസാണ് ഇവിടെ കണ്ണടയ്ക്കുന്നത് നവമി ദിനേശ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി എസ് വീണ്ടും പോലീസിന്റെ വീഴ്ച സംബന്ധിച്ച ഒരു വാർത്തയിലേക്കാണ് മകനെ മർദ്ദിച്ചവരെ പിടികൂടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വയനാട് അമ്പലവയൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ മാതാവിന്റെ ഒറ്റയാൾ സമരം കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഇവരുടെ മകൻ ധനലാലിന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷ തടഞ്ഞു നിർത്തി ചിലർ മർദ്ദിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത് പരാതി നൽകി ദിവസങ്ങളായിട്ടും ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന് ആരോപിച്ചാണ് മാതാവ് ബേബി ദാമോദരൻ ഇപ്പോൾ സമരരംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങും കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് പതിനേഴിനാണ് ധനലാലിന് മർദ്ദനമേറ്റത് മക്കളെ സ്കൂളിൽ വിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഇല്ലാത്ത ബൈക്കിലെത്തിയ മൂന്ന് പേർ ഓട്ടോ തടഞ്ഞു നിർത്തി മർദ്ദിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പരാതി തുടർന്ന് അമ്പലവയൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അമ്മ ബേബി ദാമോദരൻ പരാതി നൽകി എന്നാൽ പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നില്ലെന്നും പ്രതികളെ പിടികൂടുന്നതിൽ അനാസ്ഥ കാണിക്കുന്നതുമാണ് ആക്ഷേപം ഇവരെന്തുകൊണ്ട് ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പോലീസിനെ അറിയുള്ളൂ പോലീസിനെ അറിയുള്ളൂ ഇത് ഉന്നത നേതാക്കന്മാരെ നീ എസ് പി സാറിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ ഞാൻ പരാതി ഓൺലൈനിൽ കലക്ടർക്ക് വരെ ഞാൻ അയച്ചു ഇനി ഞാൻ എവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ഞാൻ ആരത്തെ ഞാൻ കൈ നീട്ടേണ്ടത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത ആർക്കാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത് ഈ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഇല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ ഇത് എടുക്കുന്നില്ല അത് മാത്രമാണ് എന്റെ ചോദ്യം അതേസമയം സംഭവത്തിൽ ഊർജിത അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണെന്നും അക്രമികളെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നുമാണ് പോലീസിന്റെ വിശദീകരണം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട് വീണ്ടും മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ടാം വയസ്സിൽ ആദ്യമായി ഒരു പെയിന്റിംഗ് ബ്രഷ് എടുത്ത് ചിത്രം വരയ്ക്കുക അതും പേര കുട്ടികൾക്കായി കുട്ടിത്തം നിറഞ്ഞ മുത്തശ്ശി ചിത്രങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കപ്പുറം രസകരമായപ്പോൾ ചിത്രം ചിത്ര പ്രദർശനം തന്നെ നടത്തുകയാണ് ഭർത്താവും മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും എല്ലാം ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന കുടുംബം എന്നിട്ടും രമണിഗിരി അൻസേരിക്ക് ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ എഴുപത്തിരണ്ട് വർഷം വേണ്ടി വന്നു കുട്ടിത്തത്തിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്ര എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന വാർദ്ധക്യത്തിൽ രമണി വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളൊക്കെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നൈർമല്യമുള്ളവയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ വരച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ പിന്നെ വരച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ എനിക്ക് ഒരു ഇമ്പം തോന്നി ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരച്ചു വെച്ചു വെക്കും എല്ലാ ദിവസവും മൂന്നെണ്ണമെങ്കിലും വരയ്ക്കും ചിലപ്പോ രണ്ട് വരയ്ക്കും മൂന്നെണ്ണം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു കുളിർമയായിട്ട് തോന്നും അതിന് വേണ്ടോ ചിത്രം നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത്രയും ആ സന്തോഷം തോന്നും ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടല്ലോ വേറെ നമ്മളിപ്പോ ഇത് ഇങ്ങനെ വരച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക
കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാത്രം കാട്ടി സ്കൂൾ വിട്ടുവരുന്ന കുട്ടികൾ മുത്തശ്ശി ചിത്രങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തോടെ അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആത്മവിശ്വാസമായി പഠിപ്പിച്ചതല്ലോ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് വരയ്ക്കുവല്ലേ എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എന്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള പിന്നീടങ്ങോട്ട് ചിത്രം വര ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമായി പെൻസിലും ചായങ്ങളും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത കൂട്ടുകാരായി നൂറ് ചിത്രങ്ങൾ തികഞ്ഞപ്പോൾ മക്കൾ തന്നെയാണ് പ്രദർശനം വേണമെന്ന നിർബന്ധം പിടിച്ചത് അങ്ങനെ എഴുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ മുത്തശ്ശിയുടെ കുട്ടി ചിത്രങ്ങൾ ആലപ്പുഴയുടെ ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ കൗതുകമായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ക്യാമറമാൻ പ്രശാന്ത് മംഗലശ്ശേരിക്കൊപ്പം ശരണ്യ സ്നേഹജൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലപ്പുഴ അങ്ങനെ പ്രായം ഒന്നിനും ഒരു തടസ്സമല്ല എന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് രമണി അല്ലെ മറ്റൊരു കൗതുക കാഴ്ച വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് സ്വർണ്ണ നിറമുള്ള കണി വെള്ളരികൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മലപ്പുറം രാമപുരം കരിഞ്ചാപ്പടി പാടശേഖരങ്ങൾ രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ ജൈവ രീതിയിലാണ് കൃഷി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കരിഞ്ചാപ്പടി വെള്ളരിക്ക് പ്രിയമേറെയാണ് തെക്കൻ ജില്ലകളിലേക്കാണ് ഇവിടെ നിന്നും കണി വെള്ളരികൾ കൂടുതലായി കൊണ്ടുപോകുന്നത് സ്വർണം തൊട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും പോലെ തിളക്കം തോന്നുന്ന കണിവെള്ളരികൾ വിഷുവിനായി ഇറക്കിയ കൃഷി ഇക്കുറി നൂറ് മേനി വിളഞ്ഞു വെള്ളരി കാണുന്നവരുടെ കണ്ണും കൃഷിക്കാരന്റെ മനസ്സും ഒരുപോലെ നിറയുന്നുണ്ട് ഇക്കുറി കരിഞ്ചാപ്പടിയിൽ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നല്ല വിളവും വിലയുമുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വില നടക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് രൂപ മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപേൻ്റെ ഉള്ളിൽ വില നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ വെള്ളരി പ്രത്യേക ഗോൾഡ് കളറാണ് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഡിമാൻഡും പാർട്ടികൾ ആരും അതിൽ പിന്നെ എതിരി പറയില്ല ഏറ്റവും നല്ല സാധനം ആയതുകൊണ്ട് അവർ നല്ല ഡിമാൻഡിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തൃശൂരിൽ നിന്ന് തെക്കോട്ടേക്കാണ് ഈ വെള്ളരികൾ ഏറെയും കൊണ്ടുപോകുന്നത് മഞ്ചേരി വെള്ളരി എന്ന പേരിലാണ് ഇവ അവിടെ അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് കയറ്റി പോകുന്നത് തൃശൂർ എറണാകുളം കോട്ടയം അങ്ങനെ അവയൊക്കെ പോണ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ഈ വെയിലും കൊണ്ട് ജന പരിപാടി പിന്നെ ഇപ്പൊ സർക്കാരിന്റെ ജനസിലാക്കായി കിട്ടും രണ്ടാം മൂന്നൊക്കെ ഏക്കറ വെച്ച് അങ്ങനെ കിട്ടുള്ളൂ നഷ്ടങ്ങൾ മാത്രം നൽകിയ പോയ കാലങ്ങൾ കടന്നെത്തുന്ന ഈ വിഷു കർഷകരിൽ പുഞ്ചരിയുടെ പൂത്തിരിക്ക് തിരികൊളുത്തുകയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം വീണ്ടും നമ്മൾ കൊല്ലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് കൊല്ലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ദേശീയപാത അറുപത്തിയാറ് കടന്നു പോകുന്ന കൊല്ലം മങ്ങാട് പ്രദേശത്തെ അടിപ്പാത നിർമ്മാണത്തിൽ അധികൃതർ ഒത്തുകളിക്കുന്നുവെന്നാണ് സമരസമിതിയുടെ ആരോപണം മൂവായിരത്തോളം വീടുകൾക്ക് ഗുണകരമാകാത്ത വിധത്തിൽ ശ്രീ ശങ്കരനാരായണ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ നീക്കം നടക്കുന്നത് ഇതോടെ ബി ജെ പി നേതാവായ വാർഡ് കൌൺസിലർ സമരസമിതിയുടെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞതായും ഇവർ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു മൂന്ന് സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം മൃഗാശുപത്രി സഹകരണ ബാങ്ക് കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികൾ മൂന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയും ദേശീയപാതയ്ക്ക് കിഴക്കുവശത്താണ് ജനങ്ങളിൽ ഏറിയ പങ്കും താമസിക്കുന്നത് ദേശീയപാതയുടെ പടിഞ്ഞാറു വശത്തും ഇതോടെയാണ് അടിപ്പാത എന്ന ആവശ്യം ശക്തമായത് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എം പി എം എൽ എമാരായ എം മുകേഷ് എം നൌഷാദ് മേയർ പ്രസന്ന എണസ് തുടങ്ങിയവരെല്ലാം അടിപ്പാതയ്ക്കായി രംഗത്തെത്തി സമരങ്ങളും ചർച്ചകളും ഒത്തുതീർപ്പുകളും ഉണ്ടായി പക്ഷേ ദേശീയപാത അധികൃതർ ഇപ്പോഴും ഒളിച്ചു കളിക്കുകയാണ് ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് നടക്കാൻ ഒന്നും ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതിന് പിറകിൽ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് മാസമായി ഞങ്ങൾ സമരത്തിലാണ് നിരന്തര സമരത്തിലാണ് കുറെ പേര് ഞങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി അങ്ങ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഒരു പുരോഗതിയും അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഓരോ ദിവസവും ഓരോരോ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുന്നതല്ലാതെ ആ വാഗ്ദാനങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും നടക്കുന്നില്ല മങ്ങാട് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ശ്രീ ശങ്കരനാരായണ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം അടിപ്പാത നിർമ്മാണത്തിന് നീക്കം നടക്കുന്നതായും സമരസമിതി ആരോപിക്കുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെ ബി ജെ പി നേതാവായ വാർഡ് കൌൺസിലർ സമരസമിതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറി നമ്മുടെ സമരത്തെ എതിർക്കാനുള്ള പരിപാടികൾ 
എല്ലാ പരിപാടികളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു കാരണവശാലും നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം പോയി ഒരു നമ്മളൊരു നിവേദനം കൊടുത്ത അടുത്ത സഹായം വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളാണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു സഹായം നമുക്കില്ല നിർമ്മാണ കമ്പനി ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണ ഉത്തരവ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ശക്തമായ സമരത്തിലേക്ക് കടക്കാനാണ് സമരസമിതിയുടെ തീരുമാനം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പത്തൊൻപതിന് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ച് ബഹുജന പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം ഇനി നമ്മൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് വാർത്തയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നെല്ല് സംഭരണ വിഷയത്തിൽ കോടതിയെ സമീപിച്ച കർഷകർക്കെതിരെയുള്ള പ്രതികാര നടപടി അത് സപ്ലൈകോ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാർത്തയെ തുടർന്നാണ് എന്തായാലും നെല്ല് സംഭരിക്കാൻ സപ്ലൈകോ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് ഒരാഴ്ചയിലധികം പാടത്ത് കെട്ടിക്കിടന്ന നെല്ല് സപ്ലൈകോ ഏറ്റെടുത്തു നൂറ് കിലോയ്ക്ക് രണ്ടര കിലോ കിഴിവിട്ട് നെല്ല് സംഭരിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നെല്ല് സംഭരണത്തിൽ ഇടനിലക്കാരുടെ അട്ടിമറി അവസാനിപ്പിക്കാൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ആർപ്പൂക്കര പാഴോട്ട് മേക്കരി പാടശേഖരത്തിലെ കർഷകനായ സജി എം എബ്രഹാം ആയിരുന്നു ഹൈക്കോടതി അനുകൂല വിധിയും പുറത്തിറക്കി എന്നാൽ കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ടും സപ്ലൈകോ സജിയുടെ നെല്ല് ഏറ്റെടുത്തില്ല ഈ പ്രതികാര നടപടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് അടിയന്തര നീക്കവുമായി സപ്ലൈകോ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പാടശേഖരത്തിലെത്തിയത് സജിയുടെയും ഒപ്പമുള്ളവരുടെയും നെല്ല് ഏറ്റെടുത്തു നൂറ് കിലോയ്ക്ക് രണ്ട് കിലോ കിഴിവിലാണ് സംഭരണം ഇന്നലെ പാടി ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വന്നു നെല്ലെല്ലാം പരിശോധിച്ചു എൻ്റെ നെല്ല് പരിശോധിക്കാൻ അവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരെന്നെ വിളിച്ചു നെല്ല് പരിശോധിച്ചാൽ ആ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് കുറയ്ക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ സാറേ എട്ട് കിലോ എന്നുള്ളത് രണ്ടര കിലോയ്ക്ക് കിഴിച്ചിരിക്കല്ലേ അതുകൊണ്ട് ആ കിഴിവ് എനിക്കും എടുത്തു ആ ഇത് മുഴുവൻ കർഷകർക്കും ഗുണകരമായ ഒരു തീരുമാനം സപ്ലൈകോ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എടുത്തു അതിന് പ്രകാരമാണ് ഇന്ന് നെല്ല് കയറുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ വലിയ കിഴിവാണ് കർഷകർക്ക് നൽകേണ്ടി വന്നിരുന്നത് സജിയുടെ നിയമ പോരാട്ടത്തോടെ കർഷകർക്ക് ആകെ ഗുണപരമായ തീരുമാനം കൂടിയാണ് ഉണ്ടായത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം യെസ് എന്തായാലും കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് സപ്ലൈകോയുടെ ആ പ്രതികാര നടപടി അവസാനിക്കുമ്പോൾ കർഷകർക്ക് കിട്ടുന്ന നേട്ടമാണ് അതാണ് ഒരു ഇമ്പാക്ട് വാർത്തകൾ ഇനി നമ്മൾ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് ലോകത്തെ ഞെട്ടിപ്പിച്ച ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് നൂറ്റി നാല് വയസ്സ് തികയുകയാണ് കൂട്ടക്കുരുതിയുടെ ജ്വലിക്കുന്ന ഓർമ്മകളിൽ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ധീര രക്തസാക്ഷികളെ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ ജ്വലിക്കുന്ന ഏടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിന് പഞ്ചാബിലെ അമൃത്സറിൽ ജാലിയൻ വാലാബാഗ് മൈതാനത്തുണ്ടായത് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന്റെ വിവാദമായ റൗലട്ട് കരിനിയമത്തിനെതിരെ വൈശാഖി നാളിൽ ഒത്തുകൂടിയ ആയിരങ്ങളെയാണ് ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ റെജിനാൾ ഡയറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലെ പോലീസ് സംഘം വെടിവെച്ചിട്ടത് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊൻപത് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ബ്രിട്ടന്റെ ഔദ്യോഗിക കണക്ക് എന്നാൽ സുവർണ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തെ ഇടുങ്ങിയ മൈതാനത്ത് രാജ്യത്തിനായി ആയിരം പ്രാണം പിടഞ്ഞു വീണുവെന്ന് പിന്നീട് കണ്ടെത്തി ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയുടെ അനന്തരബലം ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിനെതിരെ രാജ്യത്തുടനീളം പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടന്നു കൂട്ടക്കൊല നടന്ന രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം ലാഹോർ അമൃത്സർ ഗുജറൻവാല ഗുജറാത്ത് ലിയാൽപൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പട്ടാള നിയമം ഏർപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ വഴിത്തിരിവായി ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല ഇന്നും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവകാരികളുടെയും ക്രൂരമായി കൂട്ടക്കുലയിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെയും സ്മരണയ്ക്കായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊന്നിൽ ജാലിയൻ വാലാബാഗിൽ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ഒരു സ്മാരകം സ്ഥാപിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ധീരസ്മരണകളോടെ നമ്മൾ പ്രഭാത കേരളം ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെ അതിന്റെ അവസാന നിമിഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഒരുപാട് വാർത്തകൾ നമ്മൾ ഇത് പരിശോധിച്ചു ഇനി എന്തായാലും ഈ വാർത്തകളുടെ തുടർ ചിത്രങ്ങൾ സമഗ്രമായ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ വരും മണിക്കൂറുകളിലും കടക്കും എലത്തൂർ ട്രെയിൻ തീവെപ്പ് കേസിലെ തെളിവെടുപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ ദേശീയ തലത്തിലെ വാർത്തകൾ ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം പക്ഷെ അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒൻപത് മണിക്ക് ഇനി നമ്മൾ ന്യ
എന്തായാലും അതിൻ്റെ ദുരൂഹതകളെല്ലാം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയാണ് ഒൻപത് മണിക്ക് തൊട്ട് സമീപത്ത് തന്നെ ഈ വാർത്ത പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തും എന്തായാലും എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുക എന്തായാലും പ്രഭാത കേരളം ഞങ്ങളിവിടെ മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്നും മ്യൂസിയം കാഴ്ചകൾക്കൊപ്പം പ്രഭാത കേരള ഇന്നിവിടെ പൂർത്തിയാവുകയാണ് വാർത്തകൾ പക്ഷേ അവസാനിക്കുന്നില്ല വാർത്തകൾ തുടരും എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പ്രേക്ഷകരും കാത്തിരിക്കുക ഇന്നത്തേക്ക് നന്